আমি এখন শুরু করে তুমি বুঝতেছি না আর শুরু করে অভ্যাস নেই আচ্ছা হ্যালো রিওয়ান দেখতে পাচ্ছ আমাদের দ্বিতীয় পডকাস্টে আজকে হচ্ছে আনিকার সাথে আমরা আবার উপস্থিত হয়েছি এবং আজকে আমরা কথা বলবো বেশ কিছু টপিক নিয়ে এবং তোমরা জানো যেহেতু যে আগের দিন যেই পডকাস্টটা হয়েছিল এবং ওটা তো তোমরা ভালোই হচ্ছে ভিউ হয়েছে লাইক হয়েছে অনেক সারা ফেলছো তোমরা আর কি থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এবং যারা যারা কমেন্ট করে নতুন কিছু টপিক চেয়েছিলে কথা বলার জন্য সেই টপিক গুলাই হচ্ছে মেইনলি আজকে থাকবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেটা হচ্ছে আমি বলছিলাম যে আমি ইয়াতে কি বলে পডকাস্টে বলবো গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম ওই বুয়েট নিয়ে একটা ভিডিও করছে আঠারো জনে কি করবা না করবা সেটা নিয়ে তো সেই সেইখানে হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে থ্রি ইডিয়টস মুভিটা নিয়ে একটা পডকাস্ট হবে আর কি তো সেটার জন্য হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড কে দরকার তো সেই যেহেতু অ্যাভেলেবেল না সে কারণে ওইটা হচ্ছে পরের এপিসোডে হবে বাট আজকে গত কমেন্ট গত ভিডিও থেকে গত পডকাস্ট থেকে যে কমেন্ট গুলো ছিল সেখান থেকে আমরা বেশ কিছু টপিক নিয়ে এসেছি এবং প্রথমত থাকবে হচ্ছে তোমাদের আগেই বলে রাখি মূলত আমরা সাতটা টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা করবো যদি এক্সট্রা কিছু এর মধ্যে চলে আসে তাহলে আসলো না আসলে নাই আর কতক্ষণ লাগতে পারে যাই না দেখা যাক আচ্ছা সো প্রথমত হচ্ছে টিন এজ রিলেশনশিপ এইটা থাকবে তারপরে হচ্ছে হু উই ফলোড অ্যান্ড হোম ইউ মাইট ফলো আমাদের বয়সে আমরা কাদেরকে ফলো করতাম অ্যাজ এন ইউটিউবার এবং ওন মানে সে কোনো ইউটিউবারও হইতে পারে অথবা অন্য কিছু হইতে পারে কোনো এডুকেটরও হইতে পারে সেই জিনিসটা এবং তোমরা কাদেরকে ফলো করতে পারো এই বয়সে সেই সময় সেই জিনিসটা এর সাথে থাকবে হচ্ছে এডুকেশনাল চ্যালেঞ্জ চ্যানেল গুলো যেগুলো হচ্ছে আমরা ফলো করতাম কিংবা হচ্ছে তোমরা এই সময় রেলিভেন্ট তোমাদের জন্য ফলো করা সেই জিনিসগুলো এবং হচ্ছে এইচ এস সি বাইশ এইচ এস সি তেইশ এদের বর্তমান অবস্থা তাদের পড়ালেখা তাদের সামনে ফিউচার প্রিপারেশন নিয়ে তারা কি করতে পারে সেটা সংক্রান্ত আমরা কথা বলতে পারি আর হচ্ছে সব থেকে আকাঙ্ক্ষিত যে জিনিসটা যে আঠারো তারিখে বুয়েটের হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষা আছে আর কি এডমিশন টেস্ট এই যে আমাদের শনিবার সামনে শনিবার আর কি তো সেইটা নিয়ে হচ্ছে কথা বলবো যে সেটা নিয়ে কিভাবে কি হইতে পারে কাটমার্ক নিয়ে আমি হচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেছি রিসেন্টলি এবং এই জিনিসটা আমার মোটে পছন্দ হইতেছে না তো এইটা নিয়ে আসলে এই কথা বলা দরকার আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এবং গ্রোথ মাইন্ডসেট নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ পড়ালেখার সাথে সাথে গ্রো করার ব্যাপারটা নিয়ে কিংবা গ্রো করার সাথে সাথে পড়ালেখা করার ব্যাপারটা নিয়ে সেটা থাকবে আর কি আমাদের আজকে পডকাস্টে এবং আনিকাকে দিয়ে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আজকে হচ্ছে সে গেস্ট হিসেবে থাকবে ওর সাথে আমরা আলোচনা করব এবং প্রথমত হচ্ছে আনিকা তুমি কিছু বলে নাও আর কি হেডস আপ দিয়ে রাখো আমাদের আলোচনা কোন দিকে কিভাবে যাইতে পারে সেই ব্যাপারটা আর হ্যালো এভরিওয়ান তোমাদেরকে তো নতুন করে বলার সেরকম কিছু নাই কারণ এর আগে মনে হয় দুইটা ভিডিও করে ফেলছে তো যারা যারা রেগুলার অ্যাকচুয়ালি ভিডিও দেখো তারা তো জানোই যে আমি কোথায় পড়ি বা কি করি বা এগুলো তো আজকে বেসিক্যালি হঠাৎ করে আসলে পডকাস্টের সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তটা হয়েছে আসলে সন্ধ্যার সময় ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল তো হঠাৎ করে ভাইয়া বললো যে আজকে ফ্রি আছে কিনা ভাবলাম যে আজকে যেহেতু আজকে তো চাঁদ রাত তাই না ভাই বুধবার তো ওই কারণে হচ্ছে ভাবলাম যে তাদের জন্য সব থেকে কনভিনিয়েন্ট টাইম ইভেন ভিডিও শুট করার ক্ষেত্রে আমার মনে আছে আমি যখন মানে ভিডিও যখন তৈরি করা শুরু করি প্রথম প্রথম তখন তো বাসা কেউ জানতো না তাই না কাজ শুরুই করতে হইতো আমাকে বারোটার পরে এবং তখন হচ্ছে রাত বারোটা থেকে শুরু করে তিনটা চারটা পর্যন্ত হচ্ছে আমি ভিডিও বানাইতাম এবং সেই সময়কার ভিডিও গুলো অনেক লম্বা লম্বা হইতো আমার ফোনের ক্যাপাসিটি ছিল যদি আমি হচ্ছে থাউজেন্ড এইটি পিতে রেকর্ড করি তাহলে হচ্ছে সে তেত্রিশ মিনিটের টানা ভিডিও রেকর্ড করতে পারে আর যদি আমি হচ্ছে সেভেন টু টিপি তে রেকর্ড করি তাহলে হচ্ছে সে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত রেকর্ড করতে পারে তো দেখা যায় তো আমি প্রত্যেকবারই হচ্ছে মানে ওই আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে হচ্ছে তোমার তিন চারটা ভিডিও বানায় ফেলতে পারতাম এবং হয়তো আমি ভিডিও আরো বেশি বানাইতাম কিন্তু সমস্যা হয়ে যেত আমার ফোনের স্টোরেজে কারণ ওই তেত্রিশ মিনিটে ফোন আসলে চার জিবির একটা ফাইল রেডি করত এবং ওই চার জিবির ফাইল তখন মোবাইল থেকে আপলোড হওয়া কিন্তু কোনো এডিটিং ছাড়া খুবই মুশকিল কাজ ছিল তখন যদি আমি এডিট করতে বসতাম তাহলে তো সেটা আরো বেশি প্যাথেটিক হইতো কারণ চার জিবির ফাইল আমার ল্যাপটপে তখন র্যামই ছিল চার জিবি আসলে ফাইলটা লোডই করতে পারতো না হয়তো আচ্ছা এইটাই আর হচ্ছে ফানি স্টোরি যেটা ইয়া আনিকা বললো যে বুধবার হচ্ছে চাঁদ রাত ব্যাপারটা আসলে এইরকম না বি ওয়ান আমি তো বি ওয়ান সেকশনে আর কি বি ওয়ানের চাঁদ রাত কিন্তু মঙ্গলবার আসলে বি ওয়ানে আমরা ক্লাস করি চার দিন আমাদের শিডিউল গুলা শ্রিং করে আমরা সব কিছু চার দিনের ভিতরে নিয়ে চলে আসছি বুধবারে আমাদের কিছুই থাকে না বি টু এর বুধবারে দুইটা ল্যাব আছে কিন
সো যদি ট্রাই করো কি এইবার এখন তো আর সম্ভব না যে দুই তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে তবে পরের টার্মে ট্রাই করতে পারো যদি পরের টার্মে প্রেশার আরো বেশি থাকবে বাট এই টার্মে এটা টু টুতে অবশ্যই করা ট্রাই করবা তার কারণ কি যে টু টুতে হচ্ছে তোমার দুই ক্রেডিটের কোর্স থাকে দুইটা তো সেটা আসলে অনেক হেল্পফুল হয় দুই ক্রেডিটের কোর্সের কারণে হিউম্যানিটিস এর একটা দুই ক্রেডিট থাকে সিভিলের একটা কোর্স আছে নিউমেরিক্যাল ম্যাথস ওইটাও দুই ক্রেডিটে সো ভেরি ইজিলি শ্রিঙ্ক করা যায় আর কি তবে এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে মানে কপ মানে ভাগ্যের উপর আসলে অনেক কিছু নির্ভরশীল কারণ অন্য কোন সেকশনেই হয় না জাস্ট বি ওয়ানে এটা করা পসিবল হয়েছে আচ্ছা যাই হোক আমরা টপিকে ফেরত আসি আমাদের হচ্ছে টিন এজ রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলার কথা এবং এই ভেরি অবভিয়াসলি বুঝতেই পারতেছো যে আমরা নিজেদের লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করছি এরকম জিনিসপত্র আর কি বলবো না তবে হচ্ছে আশেপাশে মানুষজনকে দেখে যা শিখছি যা বুঝছি নিজেদের যে রিয়ালাইজেশন হয়েছে সেটা নিয়ে হচ্ছে কিছু কথা বলা যেতে পারে আমি হচ্ছে গত বছরের অগস্ট মান্থে এই রকম একটা ভিডিও বানাইছিলাম যে অ্যাডমিশন সিজনে লাভ এন্ড রিলেশনশিপ ডিউরিং অ্যাডমিশন সিজন সো ওই ভিডিওটা যারা দেখো নাই ওইটা দেখে আসতে পারো ওইখান থেকে অনেক বেশি আইডিয়া পাবা আর এমনিতে আসলে হুম ব্যাপারটা আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় কি যে মানে স্কুল কলেজে প্রেম করলে যে খুব বেশি খারাপ এমন না মানে আমার কাছে মনে হয় কি আমি আশপাশ থেকে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ পারে তাহলে সে প্রেম করেও পারে আর যদি কেউ না পারে তো সে প্রেম না করেও পারে না আরকি তো আমার কাছে এটা মনে হয় যে যে যা কিছুই করুক না কেন কারো যদি টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল বেশি থাকে অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমার কাছে মনে হয় পার্টনার যদি একটু বুঝে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকে তাহলে এই কিছু আমার কাছে মনে হয় না যে ওরকম প্রবলেম এই যে প্রবলেমের যে ব্যাপারটা বললা যে ও যে টাইম ম্যানেজমেন্টের কথা বললো তো মানে তুমি যেটা বলছো আর কি সেটা হচ্ছে যে সেটার জন্য কি হতে হবে যে তুমি যেটা বললো যে অনেকে হচ্ছে প্রেম করেও পারে এটার মানে কি আসলে সে ভালো রেজাল্ট করতে পারে এটা বুঝাইতেছো তাই না তো আসলে ভালো রেজাল্টের উদ্দেশ্য থেকে বলতেছে না ইন জেনারেল প্রেম করাটা আসলে স্কুল লাইফে মানে যদি ওই যে ওই একই কথা আসলে যদি আমি ইন জেনারেল বলি তাহলে তো অবশ্যই ঠিক আছে তুমি করো সমস্যা নেই তোমার যদি পার্টনার ঠিক হয় সে যদি বুঝে তোমাকে যদি সাপোর্ট করতে পারে সেভাবে তো তুমি অবশ্যই করবা কোনো ঝামেলা নাই সেক্ষেত্রে বাট যদি তোমার ওই কাজ করতে যে যদি তোমার পড়ালেখায় যদি হ্যাম্পার হয় দ্যাটস দ্য কেস ওইখানে হচ্ছে সমস্যাটা যেমন হচ্ছে যদি আমি বেহার মতন নিজের কথা যদি বলি প্রেমের কথা বলবো না বাট হচ্ছে আমি হচ্ছে যে পরিমাণ হচ্ছে ঘোরাঘুরি করতাম আমাকে স্কুলের আইডিয়ালে যারা পড়ছো তারা হয়তো অনেকে দেখতে পারো আর কি দুই নাম্বার রোডের পিছনে আমি দাঁড়ায় থাকতাম আর কি মেয়ে দেখার জন্য সামথিং তো এই আমাকে বহুত দেখা গেছে এইসব কাজ করতে টিচারদের কোচিং এ হচ্ছে মেয়েদের ব্যাচের মেয়েদের যখন ছুটি হবে তখন বাইরে দাঁড়ায় থাকা এইসব কাজে আমি বহুত কিছু করছি এবং দিন শেষে আমার ওই সময় স্কুল লাইফে পড়ালেখা আসলে আমি এত বেশি সিরিয়াসলি নিতামও না তো এটা আমার জন্য আসলে খুব বেশি একটা সময় নষ্ট করার ব্যাপারও হইতো না হম তো স্কুল লাইফে আমার জন্য এটা মানে আমার জন্য আসলে মেয়েদের পিছনে ঘোরাটা খুব একটা বেশি সময় মানে টাইম কনজিউমিং ব্যাপার হয় নাই আমার কাছে মনে হয়েছে এবং আমাদের আশেপাশে যাদেরকে করতে দেখছি তাদের মধ্যে হচ্ছে খুব কম রিলেশনশিপসই আছে যেগুলো হচ্ছে থ্রু আউট এই পর্যন্ত আসলে টিকে আছে তো দ্যাটস দ্য কেস আসলে আর আর একটা ব্যাপার কি যে স্কুল লাইফে এটা ভালো যে স্কুল লাইফে তুমি করতেছো ওর সামথিং তোমার আসলে বন্ডিং ক্রিয়েট হচ্ছে তো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে কি স্কুলে থাকার সময় তোমার আসলে ফ্রেন্ড তৈরি করার সময় আমার যেমন হয় স্কুলে থাকার সময় যদি তুমি ফ্রেন্ডশিপের দিকে বেশি নজর দাও কোন মানে তোমার আশেপাশে বন্ধু বান্ধব বেশি ক্রিয়েট করো তারা হচ্ছে তোমাকে বেশি হেল্প করবে আর যদি তুমি হচ্ছে যদি ওই যে পার্টনার খুঁজতে থাকো লাইফ পার্টনার ওই সময় তাহলে দেখা যাবে যে কোনো একটা ছোট্ট ইনসিডেন্টে যদি তোমাদের দেখা যাবে যে স্কুল আলাদা স্কুল তো একসাথে পড়তেছো ধরো তো যদি কোনোভাবে যদি কলেজ আলাদা হয়ে যায় তাহলে একটা বড় রকমের গ্যাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফ্রেন্ডশিপের ব্যাপারে আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে আসলে নানা ভাবে
এটা ছিল হচ্ছে এইট নাইন এইট নাইন এ ছিল বাট টেন ক্লাস টেনে আমি হচ্ছে দেখলাম যে সামনে এস এস সি আসে তো আসলে এদের আসলে ইমোশন ইনভেস্ট করে লাভ নেই তো এই কারণে জাস্ট প্যাক আউট করছিলাম তো মানে যথেষ্ট লেভেল টক্সিক ফ্রেন্ড ছিল কাহিনী তো আসলে বিশাল বড় এটা হচ্ছে এই ভিডিও শেষ হলে এরপরে বলে আচ্ছা যদি তোমার ল্যাপটপে চার্জ থাকে আর কি আমি যখন কলেজে উঠছি বিশ্বাস করো আমার নতুন করে একটা ফ্রেন্ড তৈরি হয়নি খুবই হাতে গোনা যারা আছে তারা আসলে মনে করো যে থার্ড পার্টি ফ্রেন্ড মানে হচ্ছে আমি কারো সাথে ফ্রেন্ড তার সাথে হচ্ছে সে মানে মিউচুয়াল ফ্রেন্ড আর কি যাকে বলে মিউচুয়ালি আমি ফ্রেন্ড হয়েছে আমার কলেজে আমি নিজে থেকে যায় যাই চা পড়িয়া কারোর সাথে আমার দেখা গেছে নতুন করে বন্ডিং ক্রিয়েট হয়েছে এরকম একটাও নাই তো আমার স্কুলে যারা ছিল তারাই আসলে কলেজে আসে এটা আসলে আমি কপাল ভালো ছিল বলে যে আমার স্কুলের ফ্রেন্ড গুলাকে আমি কলেজে পাইছি নাহলে আসলে ঝামেলা হয়ে যেত বাট স্টিল যদি তাও চেঞ্জও হইতো মানে যদি আমার মানে ফ্রেন্ড গুলোকে যদি নাও পাইতাম তাহলেও কিন্তু আমি আসলে এক্সট্রা ওই যে তুমি যেটা বলো ইমোশনাল ইনভেস্টমেন্ট ওই জিনিসটা আমি আসলে করতাম না কারণ কম্পারেটিভলি আমি কলেজে ওঠার পরে বেশি সিরিয়াস হয়েছিলাম এবং ওই আবার দেখা যাক দেখা যাচ্ছে যে আমি বুয়েটে আসার পরে কি হয়েছে বুয়েটে আসার পরে স্টিল আমি বুয়েটের থেকে মানে বুয়েটের পলা পাইন্ডের থেকে আমি স্টিল হ্যাঙ্গ আউট করি হচ্ছে আমার স্কুলে যে ফ্রেন্ডগুলো ছিল তাদের সাথে যারা হচ্ছে বনো মোস্টলি বনশ্রী বাসি সো এমন অনেক মানুষ আছে যে আমাকে মনে করে মানুষ যে আমি বনশ্রীর পাবলিক আর কি এটা মানে আজব ব্যাপার ইভেন বনশ্রী বাসির একটা গ্রুপ আছে মানে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক গ্রুপ থাকে না ওই গ্রুপের মধ্যে আমাকে অ্যাড দিয়ে রাখছে এ আমার হচ্ছে এরকম অবস্থা বনশ্রীর সাথে আলোচনা হয় ক্লাসের মধ্যে খুবই আনপ্রোডাকটিভ লাগে তো আমার কাছে মনে হয় কি যে এগুলা অতটা টাইম ওয়েস্ট ওরা যেসব রিজন নিয়ে হাসে ওইসব রিজন নিয়ে আমার হাসিও পায় না ওরা যেসব জিনিস নিয়ে কষ্ট পায় ওইসব জিনিস নিয়ে আমার কষ্টও পায় না আমি টোটাল ইমোশন লেস থাকি ওরা হেসে গড়ায় পড়ে যায় আবার একই সাথে কানতে কানতে ভাষায় ফেলে তা আমার কাছে মনে হয় যে এটা তো আসলে রিয়াকশন দেওয়ার কি হইলো এটা আমি খুবই অনেস বললাম তো এটা আসলে খালি আমার প্রবলেম না আমি আরো বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলছি ওদেরও সেম প্রবলেম আচ্ছা তো এই যে এটা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে অনেক হুবহু একই কাহিনী যে তুমি যে জিনিস নিয়ে আসলে হাসতেছো আসলে এটা দেখলে পড়া পায় তো পিড়াবো ধরে কথা হচ্ছে যে এটা সত্যি কথা যে আমি তোমরা যে জিনিস নিয়ে হাসতেছো এইটা আসলে আমি স্কুলে থাকতে কলেজে থাকতে অনেক আগে এটা নিয়ে হাসে ফেলছি আমার কথা হচ্ছে হাসি পায় না তা না এটা নিয়ে আমি হেসে ফেলছি আসলে এটা নিয়ে এখন আর আমার হাসতে ইচ্ছা করে না এরকম মনে হয় আর কষ্ট পাওয়ার ব্যাপারটাও আসলে ওই যে কষ্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে মনে হয় কি যে ও মানুষজন যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে তো আমরা একটা কথা বলি না সবসময় লিবারাল হওয়ার ব্যাপারটা যে আমি অনেক মুক্ত মনা হেন তেন কিন্তু আসলে হয় কি যে তুমি লিবারেল হইতে যায় তুমি হচ্ছে অন্যের কথাগুলাকে হচ্ছে ইয়া রেসপেক্ট দিতে হচ্ছে ভুলে যাও হ্যাঁ তুমি মনে করতেছো যে তুমি অনেক বেশি লিবারাল এটার ক্ষেত্রে হয় কি যে ইয়াইয়ামিন রিসেন্টলি একটা কথা বলছিল যে লিবারাল পার্সন গুলা অতিমাত্রায় লিবারাল হইতে যায় দেখা যায় যে তাদের তারা হচ্ছে যেটা বিলিভ করে সেটাই হচ্ছে তাদের কাছে সায়েন্স আর কি যেমন আমি মনে করি পৃথিবী গোল তার মানে আমার কাছে সায়েন্স হচ্ছে পৃথিবী গোল যে মনে করে পৃথিবী ফ্ল্যাট তার কাছে মনে হয় যে সায়েন্সটাই এরকম যে পৃথিবীটা হচ্ছে ফ্ল্যাট সো এখন তুমি যদি মুক্ত মানে এই দুই প্রকারের মানুষ তারা যদি দুজনে লিবারাল হয় মুক্ত মানা হয় আর কি তাহলে দুজনেরই কিন্তু বিশ্বাস করা উচিত যে আচ্ছা ও ফ্ল্যাট আর থিওরি নিয়ে কথা বলতেছে ঠিক আছে ওর কথা ঠিক আছে আমি ওর কথা শুনলাম বুঝলাম এটা আমার পছন্দ হইল না ঠিক এখানেই শেষ ওইটা নিয়ে হচ্ছে হুদাহুদি তার সাথে তো আমার তর্ক করতে যাওয়ার দরকার নাই তাই না সো কেউ যদি কোনো মতামত দিয়ে থাকে তাহলে আমি দেখলাম আচ্ছা মতামতটা দেখছি আমার খারাপ লাগে নাই ঠিক আছে আমি হয়তো বলতে পারি যে আচ্ছা তোমার এই কথাটা তোমার ভালো লাগলো না সামথিং কিংবা আমার সাথে এটা ম্যাচ করলো না ঠিক আছে তবে মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যেই কথাটা আসলে তাকে বলছো এটি কি তুমি তাকে মুখের উপরে বলতে পারবে কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম মানুষ এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার সোশ্যাল মিডিয়াতে এগুলো নিয়ে হচ্ছে কথাবার্তা হয় তো তুমি যদি তাকে মুখের উপরে ওই কথাটা বলতে পারো যে তোমার এই কথা আমার ভালো লাগে নাই আর সামথিং তো সেইটাও যদি তুমি আসলে মুখের উপর বলতে পারো তাহলে তুমি টাইপ করে লেখো আদারওয়াইজ তুমি হচ্ছে চেষ্টা করো যে ওইটারে অ্যাভয়েড করে যাওয়ার আর কি আর সামথিং কারণ তুমি যদি মুক্ত মানা হও তুমি পরমত সহিষ্ণুতা এই ব্যাপারটাই তো থাকবে তোমার মধ্যে তাই না তো তোমার তো ওইটার শুনছো হয়ে গেছে নিজের কাছে অজম করে নিছো আমি জানি আমার সায়েন্স ঠিক আছে তো ওভাবে থাকো দরকার কি এই জিনিসটা হচ্ছে দেখা যায় না যে কোনো একটা টপিকে কেউ কোনো কথা বললে দেখা যায় যে সবাই ওইটার পিছনে হচ্ছে উঠা পড়া লাগে ও বলছে শেষ 
এখন ওইটার জন্য কি আমি আমি কি ওর জন্য মানে ওকে কি এখন মানে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিতে হবে ওর সামথিং সো মানে আমি মূলত বলতে চাচ্ছি যে ক্যান্সেল কালচারের যে কালচারটা বইটে আছে সেটা যথেষ্ট টক্সিক হয়ে গেছে মোস্টলি আর কি আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিছু জিনিসপত্র আসলে তুমি যদি আসলে মুক্ত মানা হয়ে থাকো তুমি যদি লিবারেল থটের মানুষ হয়ে থাকো তোমার আসলে এটা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো এত বেশি চিল্লা হাল্লা করার কথা না আমার কাছে মনে হয় আর কি সো যাই হোক এই সব কিছু জেনারেল থট মানে মানুষ যেটা নিয়ে কষ্ট পায় আমি সবসময় এটা নিয়ে কষ্ট পাই না আনিকার মতন অবস্থা তো এই জন্যই হয়তো আমাদেরকে মানে সেম ওয়েবলেন্থ এর মানুষ দেখেই হয়তো তোমরা হয়তো একসাথে দেখতে পাইতেছো আমাদের দুজনকে এবং এটা না আমার ইয়ার সে হয়েছিল যে আমাদের যখন প্রথম পডকাস্ট করছিলাম তো শুরুতে আমি যখন কথা বলতেছিলাম তখন একটু ইয়া ছিল আইস ব্রেকিং এর জন্য একটু সময় লাগছে বাট যখনই আমরা কথা বলতেছিলাম যে পুরো তিন ঘন্টা লাস্টের দেড় ঘন্টা যদি কেউ দেখে তাহলে মনে হবে যে এরা মনে হয় অনেক আগে থেকে একজন আরেকজনকে চেনে তখন আসলে আমি কি জিজ্ঞেস করতেছি আর কি উত্তর এক্সপেক্ট করতেছি ওইটা নিয়ে আসলে আমাকে খুব বেশি ওর সাথে ইয়া করতে হয় নাই কি বলে হচ্ছে মানে বুঝাই দিতে হয় নাই যে আমি কি জানতে চাই কিংবা আমি কি শুনতে চাই বা ওই কি বলতে চাই সেটাও বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না আরকি তো এটাই আর কি টিন এজ রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো এটা দরকার নেই এখন তোমার হচ্ছে ফ্রেন্ড বানানোর দিকে বেশি নজর দাও এটা বেশি জরুরি আর কলেজ লাইফে হচ্ছে করতে পারো আর আমি আর একটা কথা বলছিলাম যে যা কিছু করার আসলে স্কুল কলেজে করে ফেলাও এটা আমি ওই আগের ভিডিওতে বলছিলাম কারণ ইউনিভার্সিটিতে উঠে ভাই সময় নাই এত বলো ঠিক কি না আমার এখানে একটা কথা বলার আছে ভাই আমার কাছে মনে হয় কি কেউ যদি ডিফারেন্ট অপিনিয়নের মানুষ হয় ও যা ইচ্ছা তাই করুক জাস্ট আমার ব্যক্তি সাধারণত হস্তক্ষেপ না করলেই হয় ব্যাপারটা কি হয় যে আমার যা ইচ্ছা তাই আমি করতেছি আমার যা মন চাই আমি হয়তো বা অনেক বেশি পরিমাণে নামাজ পড়ছি রোজে রাখতেছি কিন্তু যে নাস্তিক আমার তাকেও নামাজ পড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে এই এই জিনিসটা হচ্ছে প্রবলেম আমার কথা হচ্ছে আমি নামাজ রোজে যা করতেছি ও যা মন চাও তা করতে থাকুক যতক্ষণ সোসাইটির কোনো ক্ষতি না হয় ওরে জোর করে নামাজ করে তোমার কোনো লাভ নেই এই টাইপের মানুষ হচ্ছে অনেক বেশি পরিমানে টক্সিক যে আমি যা করতেছি এটা আমি আশেপাশের মানুষে দিয়েও করো এবং ওরা আসলে মনে করি কি যেগুলো তোরা সব এর ওদের ধ্যান ধারণা আসলে এটাতে আরো এইটা হচ্ছে এইখানেও একটা ঝামেলা মানে তুমি যেটা বলছো এটা তো আসলে মানে মানে ভাইস ভার্সাও হয় যেমন ধরো বইটে হচ্ছে আজকে ফ্ল্যাশ মপ ছিল তো আমি আমি যে কি পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছি আমি জানতাম না আজকে ফ্ল্যাশ মপ ছিল না আমি বাসায় আসতাম না আমি জানতামই না ভাই এবং মানে এই অনুষ্ঠান গুলোতে না আমাদের যখন প্রথম আমি যে কনসার্টটা পাই ওইটাতে আমি গেছিলাম ছিলাম কিছুক্ষণ থাকছি গান টান শুনছি চলে আসছি এতটা এনজয় করিনি বাট আমি যখন দেখলাম যে সামনে মানে পরের কনসার্টে আমি সামনে দাঁড়ায় যখন গলায় গলা মিলায় গান গাইতেছি তখন আসলে ভাইবটা ফিল করা যায় ওরে ভাই এটা আসলে একটা ভালো জায়গা কনসার্টটা সেটা মানে এই আসলে আমি ফ্ল্যাশ মপ আজকে মিস করা উচিত হয়নি এবং যে গানগুলো আমি শুনলাম আর কি যে গানগুলো বাচ্চে পুরো খুবই রিলেভেন্ট এবং খুবই পছন্দের গান সব আচ্ছা এখন কষ্টের কথা হচ্ছে যে ওই যে যেটা ও যেটা বললো যে যারা নামাজ করতেছে তারা যেরকম হচ্ছে আরেকজনকে জোর করে নামাজ পড়ানোর চেষ্টায় আছে আর কি সামথিং এরকম টাইপের ঠিক একই রকম ভাবে যে কেউ কনসার্ট এই যে আজকে হইলো গান বাজনা হইলো তো সেও চেষ্টা করতেছে যে যেই ফ্রেন্ডটা আসতে চাচ্ছে না তাকে জোর করে নিয়ে আসে এমন অনেকেই থাকতে পারে ধর্মবীর মানুষে অবশ্যই সে যে আসতে চাইবে না স্বাভাবিক তার না আসতে চাও কিন্তু আমার তো কোনো অধিকার নাই যে তোমাকে জোর করে এনে ফ্ল্যাশ মাপের ভিতরে নাচানোর অথবা সেখানে অ্যাটেন্ড করানোর কেউ যদি বাসায় থাকতে চায় হলে থাকতে চায় বাসায় চলে যেতে চায় যাওগা হ্যাঁ তো এই এইটুকু স্বাধীনতা আসলে মাঝে মাঝে অনেকে হস্তক্ষেপ করার ট্রাই করে এবং এই এখন আসলে কিছু করা নাই কারণ দুই পক্ষ থেকে একই ভাবে এটা নিয়ে হচ্ছে মারামারি কাটাকাটি লাগেই থাকে তুমি ওই ইয়াতে আমাদের কি জানি অনুসূর্য সতেরো অনুসূর্য সতেরোর পেজ থেকে চাইলে যে দেখে আসতে পারো আজকের মধ্যে বা কালকের মধ্যে হয়তো ভিডিওটা পোস্ট হয়ে যাবে আর কি যা হয়েছে আজকে সেই জিনিসগুলো যদি তোমার ফ্রেন্ডলি লিস্টে কোনো বইটা না থাকে আর কি তাইলে আর আদার এটা ছাড়াও তোমরা আর একটা কাজ করতে পারো যেহেতু আমরা দুজনেই সিভিলে আছি সো সিভিলের হচ্ছে আমাদের কিছুদিন আগে রিসেপশন হয়েছিল ওইটার হচ্ছে বেশ কিছুর ফাংশনের মানে ওই অনুষ্ঠানের হচ্ছে অনেক একটা নাটক এবং র্যাম্প ওয়াক যেগুলো হয়েছে ওইটা হচ্ছে বুয়েট সিভিল নাইনটিন নামে একটা চ্যানেল আছে দেখো ওইখানে যে তোমার ভিডিওগুলো দেখতে পাবা ঠিক আছে তো ওইখানে 
চ্যানেলে ঢুকলে বুঝবে যে ওইটা যে সিভিল 19 এর আর কি ওইখানে দেখবা আমার ছবি টবি আছে আর কি আরো অনেক বুয়েটিয়ান আছে সো ওইখানে হচ্ছে তোমরা ওই নাটক দেখো কিংবা হচ্ছে র‍্যাম্প ওয়ার্ক দেখো তাহলে বুঝবে যে বুয়েটিয়ান গুলো আসলে কালচারালেও আমরা আসি আর কি তো যারা এটা বলে যে বেস্ট মাইন্ড সো বেস্ট মাইন্ডস কারা ওই যে এই দেখো আনিকে মনে করে দেখো কয়েকদিন আগে একটা মিম ভাইরাল হইল যে ভাইরাল হলো বলতে খুব বেশি পপুলার হলো যে যেই ছেলেটা ক্লাসে বা যেই মেয়েটা ক্লাসে ফার্স্ট হয় সেই সব থেকে ভালো নাচে সেই সব থেকে ভালো গান গায় সেই উকুলেলে বাজায় সেই হচ্ছে ইউটিউবার কন্টেন্ট বানায় আসলেই তো তাই এবং তাই হয় আসলে এটা অবাক হওয়ার কিছু নাই আমি ভিডিও বানাই আমি হচ্ছে ইয়া করি কি বলে এই যে আমি বইটে পড়ি আমি হচ্ছে ইয়া করি কি বলে যে ভিডিও এডিট করি ভিডিও গান গাই গান তো গাই না আর কি তো এই যে ভিডিও বানাই কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি আমি হচ্ছে এই ইয়া কি বলে পড়ালেখা করি ফাইন্যান্স ব্যাংকিং এগুলা নিয়ে ইকোনমিক্স নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা আছে তোমার ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করি টেকনো আমি পুরি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বাট স্টিল আমি হচ্ছে কোন দিন কোন মোবাইল লঞ্চ হলো নতুন কি টেকনোলজি এলো কোন কম্পিউটারে নতুন কি দিলো এই সব নিয়েও আমার হচ্ছে আমার নার্ডনেস আছে এটাই ইভেন আমি বাংলা সাহিত্য যেটা বাংলা সাহিত্যতেও আমার হচ্ছে পদচারণা আছে আর কি আমার হচ্ছে কবিতা টবিতা লিখি এবং প্রচুর বই টই পড়ি সো এই তো সবই তো আসলে করার কথা তাই না অনেক আর কি মনে হয় তোমার কি মনে হয় ঢুকিলাম আমি যদি বলি স্বর্ণকারের কথা যদি আমি বলি মানে আমাদের আমাদের ফ্যামিলিতে দেখা যাচ্ছে মানে যদি কেনা হয় তাহলে হচ্ছে কেনা হয় হচ্ছে রাজশাহী থেকে এবং সেটা হচ্ছে আমার খালামনের এক পরিচিত দোকান থেকে ফিরোজা জুয়েলার্স নাম হলো কেউ আবার চিনে ফেলতে পারে তো ওইখান থেকেই হচ্ছে সবসময় কিনে ওইটা হচ্ছে ওই যে লোকাল একটা দোকান লোকাল একটা স্বর্ণকার তার কাছে সবসময় কিনে ওই যে ট্রাস্টের জায়গা থেকে বাট হচ্ছে যে ওই যে ও যদি ফাঁকি দেয় আসলে তাহলে ধরার কোনো জায়গা নেই আমরা কি তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয়ত আমাদের টপিক ছিল হচ্ছে হু উই ফলোড এন্ড হোম উই মাইট ফলো সো ওই যে অলরেডি বলে ফেলছি রিসেন্টলি যে একটা টপ মানে ভিডিওর নাম বলে ফেলছি আর কি সরি চ্যানেলের নাম যে থিঙ্ক স্কুল সো ওই ভিডিওটা ছিল থিঙ্ক স্কুল চ্যানেল থেকে যেখানে হচ্ছে তানিস কিভাবে ইন্ডিয়াতে হচ্ছে তার বিজনেস স্প্রেড করছে সেই জিনিসটা সো এইটা আসলে মূলত মানে বিজনেস রিলেটেড একটা টপিক ছিল বাট স্টিল ওরা হচ্ছে সব ধরনের টপিক নিয়ে ভিডিও বানায় মোটামুটি ভাবে তোমার হচ্ছে সায়েন্স আর্টস কমার্স সব কিছু সব ব্যাকগ্রাউন্ড এর মানুষই ওইখানে রিসার্চ বেসড ভিডিও যারা দেখতে চাও তারা দেখতে পারো আর কি আর আনিকা রিসেন্টলি কি কি শুরু করছে এবং তোমার চ্যানেল গুলো বলো আর কি আচ্ছা আমরা তো বলছি যে হু উই ফলোড সো প্রথমত আগে আমরা বলি হচ্ছে যে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা কি কি ইয়ার সম্পর্কে জানতাম ধরো নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট যখন ছিল তখন আমাদের কি কি চ্যানেল সম্পর্কে জানা ছিল তুমি তখন কি কি দেখতাম আমার নাইন টেন এর বাসায় কোনো নেটই ছিল ওয়াইফাই ছিল না আমি ওয়াইফাই পাইছি ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে তারপর নাইন টেন নাইন টেন আমি কিছুই জানতাম না ওই আমার কাজ ছিল টিভি দেখা টিভিতে একটা ভালো গান যখন বের হইতো এটার জন্য আমি আধা ঘন্টা বসে থাকতাম ওই গানটা হবে এখন যেটা আসলে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে বারবার লুপ করতে থাকলে যেটা প্লে হয় তখন আধা ঘন্টা বসে থাকতাম যাতে একটা গান প্লে হয় এটা অনেক ছোটবেলা থেকে ওই যে আগে আসলে <laughs> এবং আর ওই যে ওই জিনিসটা মানে তখনকার গানগুলো আমি সত্যি কথা এখন রিসেন্টলি যে গানগুলো বের হয়েছে আমি লিরিক্স এত একটারও মনে নেই তো ওই সময় যে গানগুলো বের হইতো আমার প্রত্যেকটা লিরিক্স মনে হয় যেত মুখস্থ হয়ে যেত দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে যেত আমি এখন আমার ফোনে যে হচ্ছে গান থাকে আর কি এগুলো সবই হচ্ছে বেশিরভাগ ওই আমি যখন হচ্ছে 5 6 7 8 9 10 ওই টাইমটার গান 
মানে নতুন কোন গান খুব বেশি ভালো না হলে আসলে ফোনে আসলে ডাউনলোড করে পড়া হয় না কারণ মানে ওই টাইম আর আমার কাছে মনে হয় কি আমি যখন গান শুনি তখন আমার ওই জায়গাটা ফিল করা লাগে তো বেশিরভাগ সময় হয় কি যখন যে মুহূর্তে গানটা রিলিজ হয়েছিল মানুষজন যখন ওই গানটা শুনে তখন কিন্তু ওই সালটাতে ফিরে যায় আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় ওই সালটাতে ফিরে যায় তো আমার কাছে যেহেতু এখনের সময় যে আমার আগের লাইফটা বেশি ভালো ছিল এটা আই সবারই স্কুল কলেজ লাইফ একচুয়ালি সবাই মিস করে স্পেশালি স্কুল লাইফ একচুয়ালি দশ বছর যেহেতু না থাকতে হয় তো আমার কাছে মনে হয় যে ওই স্কুল লাইফে ফেরত যাওয়ার জন্য হইলো আমার পুরান গানগুলো শোনা দরকার তো ওই জন্য আর কি নাইনটি আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না আসলে ইউটিউব কি ইভেন ফেসবুকে আমি এটাই জানতাম তো আমার তখন আমি জাস্ট আমার নলেজ গ্যাদার করতাম হচ্ছে পেপার দিয়ে বই দিয়ে আর হচ্ছে টিভি দিয়ে তো এগুলো আসলে মানে খুব বেশ মানে খুবই ক্লাসিক্যাল টেকনোলজি আসলে এগুলো টেকনোলজিও না আসলে টেকনোলজির পর্যায়ে বলা যায় না বাট ওখান থেকে আমার ভালো রকমের নলেজ আসলো স্পেশালি পেপার থেকে তো পেপারে যে মানে পেপারে আমি পুরোটাই পড়তাম মানে অনেক সময় আছে না ছোট বাচ্চারা যে খেলার পাতার বিনোদনের পাতা করে রেখে দেয় আমি ভেতরে সম্পাদকীয় পাতাটাই পড়তাম ওখানে যে অ্যানালাইসিস গুলো থাকে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স গুলো নিয়ে তো ওই কারণে আমার নলেজ একটু ভালো ছিল আর কি কলেজে ওঠার পরে আমি যেসব মানে আমি পড়াশোনার কাছে জন্য ইউটিউব মানে ব্যবহার করা শুরু করছি আর কি আর ইউটিউবের কাছে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ মানে আমার কাছে মনে হয় কি যে যারা পোয়েটে চান্স পায় অ্যাকচুয়ালি এরা বেশিরভাগ আসলে ইউটিউব কিট খুবই অনেক আমার কাছে মনে বাংলাদেশের যেসব চ্যানেল আছে ওগুলোর মধ্যে অন্য পাঠশালা তো আসলে বেস্ট এটা বলার বাইরে আসে জুয়েল ভাইয়ের কিছু তুফোর ব্যাচের ক্লাস আছে এই ক্লাস গুলা যে কি লেভেল আর হেল্পফুল মানে এটা যারা করছে তারাই জানে মানে ক্লাস গুলো প্রথমে বুঝতে যায় না কয়েকবার পড়লে পুরো বুঝা যায় ওগুলা আর তখন আমি হচ্ছে অনেক কিছু জানতাম না আসলে যে ইউটিউব অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ইউজ করতে হবে এরকম ডে বাই ডে শিখছি তো এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছি ধ্রুব রাঠির ভিডিও আমার ক্ষেত্রে সত্যি আমি তো উদ্ভাসেও পাইছি ওনাকে মাঝে মাঝে মানে উদ্ভাসে তাকে ক্লাস পাইনি ডিরেক্টলি তবে ক্লাস উদ্ভাসে দেখছি আমি আচ্ছা আমি ক্লাস পাইনি আমি অন্য রকম পাঠশালায় ক্লাস করছিলাম হ্যাঁ ওইটা তো ওইটা তো করছি ওইটা তো সবাই করছি আমরা 10 মিনিট স্কুল ওনার ক্লাস ছিল স্মার্ট বোর্ডে यस উনি কমেন্ট করতেছিল কে কোন জায়গা থেকে দেখতেছে 10 মিনিট স্কুলের ভিডিও হ্যাঁ ওই সময় আমরা ক্লাস করছি এখন উনি স্যার হয়ে গেছে তো এই নেক্সট ওই স্যার এর ভিডিও দেখি এই আর কি এই দুই মানে আমার অ্যানালিটিক্যাল ভিডিও প্লাস হচ্ছে ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখতে আসলে বেশি পছন্দ হয় তো আরেকটা আছে হচ্ছে সোচ ভাই মোহক একটা আছে হ্যাঁ সোচ ভাই মোহক হ্যাঁ হ্যাঁ ও তারপরে লাভিদ রাহাত যে এনআই চৌধুরী স্যার এর সাথে এখন কাজ করতেছে একসাথে যে কি ইয়া জিওগ্রাফি নিয়ে যে ভিডিওটা বানায় উনি হ্যাঁ 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 ওইটা ওই রিলেটেড এন্ড রিসেন্ট রিসার্চ চেয়ে মনে হয় ওনার দুজন একসাথেই কাজ করে কারণ সবারই পার্সোনাল লাইফ আছে আর কি যেমন হচ্ছে স্যার হচ্ছে শুরুতে তার যেমন সে যখন শুরুতে ভিডিও বানাইতো তার থামনেল গুলো সেই বানাইতো একটা সময় সে যে হচ্ছে থামনেলটাকে আউটসোর্স করে দিয়েছে তারপরে একটা সময় হচ্ছে এই যে রিসার্চটাকে কিছু কিছু কাজ উনি আউটসোর্স করে অথবা তার সাথে যদি আর কি সিমিলার ইয়া থাকে আর কি মানে ওই যে সিমিলার ইন্টারেস্ট এর মানুষে পায় তাহলে হয়তো সেটাকে সে আউটসোর্স করতেছেন দেখা যাবে একটা সময় ভিডিওটাকেও আউটসোর্স করতে পারেন যদি তার তার যদি স্টুডিও সেট আপটা যদি চেঞ্জ করে রুম থেকে যদি দেখা যায় অন্য কোনো জায়গায় সে নিয়ে যায় জিনিসটাকে তখনই দেখা যাবে তিনি হচ্ছে ভিডিও এডিটর তখন হায়ার করতেছেন যেমন হচ্ছে ড্রুভ রাইটের ব্যাপারটা ও ওর যে আগের যে ভিডিও গুলো ছিল তার তুলনায় এই ভিডিও গুলো যে তুমি যেটা বলো এডিটিং লেভেলটাকে যেখানে সে নিয়ে গেছে আর কি কারণ সে ভিডিওতে শুধু তাকেই দেখা যায় আর পিছনের বাকি সবকিছু চলে আর কি এই জিনিসটা আসলে ভালো মানে ভালো বলতে আর কি ইন আসেন্স ওই যে যেটা বললাম আই সুদিং এবং হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে মানে এক্সট্রা আমাকে একটা ট্রানজেশন অ্যাড করতে হয় না ওইটাকে আনার জন্য ওইটা পিছনে খালি বসাই দিলে হইলো আর এনআ চৌধুরী স্যারের জন্য হচ্ছে তার পুরা ফ্রেমটাকে সরাই দিয়ে নতুন আর একটা ফ্রেম বসাইতে হয় যাদের বলে
আর একটু বেশি ইনফরমেটিভ হয় এবং জিওগ্রাফি খুব দ্রুত কথা বলে যেতে থাকে তো এন এর জিওগ্রাফি স্যারের কথাগুলো আমার কাছে মনে হয় একটু আর একটু বেশি হচ্ছে মানে স্লো এবং এটার রিজন আছে এটা আমার কাছে মনে হয় বলার জন্য আমাদের মতন যারা বেহায়া তারা ওই ভিডিও যদি এক ঘন্টারও হয় তাহলে পুরাটাই দেখবো আমরা এই আর কি হ্যাঁ ওইটা তবে এটা না আসলে এই যে এই যে আমি যদি বলি যে মানুষজন আসলে কেন হচ্ছে এই চ্যানেলটা সম্পর্কে কম জানে তার একটা কারণে হচ্ছে যে এখানে কোনো ফেস নাই শুধুমাত্র ভয়েস দিয়ে আসলে গ্রো করাটা একটু মুশকিল যেটা হচ্ছে তুমি চিনো কেন যায় না মিস্টার হুজ দা বস আছে যে আরুন মাইনি তার আসল নাম সে হচ্ছে মনে হয় ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত ইয়াতে থাকে লন্ডনে থাকে তো তার ভিডিও টেকনোলজি ভিডিও গুলা সে প্রথমত হচ্ছে ডিভাইস গুলো শো করে 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 ভিডিও বানাইতো তারপরে একটা সময় যে সে হচ্ছে যখন ফেস রিলিভিল করা শুরু করছে তখন হঠাৎ করে হচ্ছে বুম করা শুরু করছে এবং তারপরে হচ্ছে ওই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের অনেকক্ষণ আছে কথাবার্তা আমি যে বলতেছি আমি যে হাত নাড়াইতেছি পুরো ফ্রেম দখল করতেছি যেমন আমি যদি এভাবে কথা বলি এটা কেমন শোনাবে আমি যদি কথা বলার সময় হচ্ছে এভাবে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলি এই দিকে বুয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই দুইটা কথা বলার সময় যে আমি দুইটা হাত নাড়াইলাম এই জেস্টারটাই আসলে তোমার পুরো ভিডিওর দেখার এক্সপিরিয়েন্সটাকে অনেকখানি বদলায় দেয় আসলে এটাই জার্মানি থেকে তাহলে হচ্ছে বাংলাদেশে এনআ চৌধুরী স্যার তারপরে হচ্ছে লাবিব ভাইয়ের কথা সে বললো নাফিস কালাম একজন ভাই আছে নাফিস সালিম সরি নাফিস সালিম না কালাম আমি বলে গেছি তুমি দেখো জীবনের অর্থ পরিপূর্ণতা এইসব নিয়ে হচ্ছে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কের একটা বই নিয়ে তারা হচ্ছে রিভিউ করছে কাইন্ড অফ সো এটাও হচ্ছে ভালো ছিল ইয়াইয়া আমিন এটা ছাড়া আমি ফলো করি বাংলাদেশের আর যদি বলি ওই যে ভয়েস অফ ঢাকা এটা এত বেশি দেখি না বাট যখন আর কি দেখি তখন আর কি মানে যখন হঠাৎ করে চ্যানেলটা সামনে আসে তখন হচ্ছে চ্যানেলে ঢুকে একটা না হচ্ছে দশ বারোটা ভিডিও দেখে তারপর চ্যানেল থেকে বের হয়ে আসে এরকম কাজ করি আমি বিঞ্জ ওয়াচ করি একটি ইউটিউবের ভিডিও আমি বিঞ্জ ওয়াচ করি আচ্ছা এটা ছাড়াও বাংলাদেশের আর ভিডিও বলতে মনে হয় না আমি কিছু দেখি মানে <laughs> একটা দুইটা দেখতে গেলেই শেষ হয়ে যেত এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইউটিউব জিনিসটা আমার কাছে যখন এক্সপোজ হয়েছে ইন্টারে ওঠার পরে আমার ফ্রেন্ড তখন হচ্ছে একটা স্মার্টফোন কিনলো তোমার ওয়ালটন ই এইট সামথিং একটা মডেল ছিল সো তখন হচ্ছে ইউটিউব আমার কাছে প্রথমবার ইন্ট্রোডিউসড হয় একটা এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমি প্রথম ইউটিউবে হচ্ছে মানে ভালো মতন দেখা শুরু করি নেহা আগ্রাওয়ালের ভিডিও যে ও হচ্ছে ম্যাথের শর্টকাট গুলো ওইখান থেকে দেখতো দেখা আমি হচ্ছে নেহা আগ্রাওয়ালের ভিডিও দেখে হচ্ছে আমার মনে হয় শুরু হয় যে ইউটিউব জিনিসটা এরকম সো এই জিনিসটা না আসলে ইম্পর্টেন্ট যে কোন একটা প্ল্যাটফর্ম বা কোন একটা ডিভাইস কোন 
মানে কি নিয়ে কোন সাবজেক্ট নিয়ে কোন টপিক নিয়ে তোমার সামনে উপস্থাপিত হইতেছে যেমন একটা মোবাইল ফোন যখন তোমার সামনে যদি এখন বাচ্চার সামনে একটা স্মার্টফোন আসে তাহলে তার কাছে এটা মনে হবে হয়তো একটা গেম খেলার ডিভাইস অথবা একটা ইউটিউবে কার্টুন দেখার ডিভাইস এরকম মনে হইতে পারে তার কিছু আর সে যদি তার ফ্যামিলি মেম্বার তার বড় গুরুজনকে কাউকে চালাইতে দেখে তার কাছে মোস্টলি এটা কিন্তু মনে হবে যে এটা হচ্ছে ফেসবুকিং করা ডিভাইস যদি তার কোনো বড় ভাই থাকে অথবা বোন থাকে সে যদি ফোন পিসির মধ্যে গেম খেলা সারা দিন তার কাছে মনে হবে এটা হচ্ছে একটা ভিডিও গেম খেলার ডিভাইস কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু জিনিসগুলো টেকনোলজি গুলো এভাবে আসে নেই ফোন প্রথমত আমাদের কাছে বাটন ফোনই আমরা দেখছি আমরা জানি এটা দিয়ে কথা বলতে হয় যখন আমাদের কাছে স্মার্টফোন আসলো আমরা জানি এটা দিয়ে কথা বলতে হয় এবং এটা এই এই কাজগুলো পারে হ্যাঁ তো ওটা যে কথা বলাটা যে ওর একটা মেইন উদ্দেশ্য একটা যে প্রথম ফিচার ওর এইটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই আর কি তারপরে হচ্ছে অন্য কাজগুলা ইউটিউব প্রথমত হচ্ছে আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে ইউটিউব প্রথমত হচ্ছে এডুকেশনাল কন্টেন্ট দেয় তারপরে হয়তো অন্য কোনো কন্টেন্ট সে সাপ্লাই করে টিভির ব্যাপারটা যেটা বললো এটা হচ্ছে মোস্টলি মুভি দেখে এবং গান শোনার জিনিস এবং তুমি যেটা বললো যে গান শোনার ব্যাপারটা এটা খুবই রিলেটেবল সারা দিন গান শুনতাম ভারে ভাই মানে তিনটা চ্যানেল ছিল মনে হয় জুম নাইন এক্স এম আর একটা মনে হয় ছিল কি আমরা ওই গানেই নাচতাম রে ভাই এই কথা বলে লাভ নাই দুই হাজার বারো তেরো সালের দিকে ওই গান গুলা ছাড়া আমাদের চলতো না আচ্ছা এই তো এই হচ্ছে আমাদের আর কি টেকনোলজি কে আমরা যেভাবে করছি তো টেকনোলজি নিয়ে হচ্ছে আরো বেশি কথা হবে যেদিন আমার ফ্রেন্ড মারুফ আসবে আর কি ওরকে নিয়ে হচ্ছে টেকনোলজি নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা বলা হবে এবং টেকনোলজির মার্কেট নিয়েও আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আর তারপরে হচ্ছে বা হচ্ছে এই যে করোনার সিজনে যে ইয়াতে বাংলাদেশের মার্কেটে যে পরিবর্তনটা আসছে এটা নিয়ে হচ্ছে বেশ কিছু কথা বলার আছে ও ওগুলো ভালো জানে আর কি ওগুলো ভালো বুঝে ওর সাথে ভালো কথাবার্তা বলা যাবে আচ্ছা আর এডুকেশনাল চ্যানেলস যেগুলো আমাদেরকে হেল্প করছে তো প্রথমত অনিকা বললে অনিকা ওটা তো বলছে আর কি যে অন্যরকম পাঠশালা জুয়েল ভাই এবং টেন মিনিটস স্কুল লো আসে সেও হচ্ছে ভিডিও দেয় তবে অন্যরকম পাঠশালার উপরে আসলে কিছু হইতে পারে না আর যদি বিদেশি চ্যানেলের কথা বলি আসলে কারণ অনেক অনেক শর্ট থাকতো তো আমার কাছে খুব একটা মানে ইয়া মনে হইতো না আরকি রিলেট করতে পারতাম না সত্যি বলতে যে ওই তে एक्चुअली ওখানে পড়াশোনাটা করানো হয় ওইটা আমার কাছে কোন কোন যারা পড়তে চায় না তারা 2 মিনিটের ভিডিও দেখলে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে মনে করবে যে ইউটিউব থেকে দেখে আসছে এক্স্যাক্টলি হাই হাই এটা তো খুব সত্যি কথা বলছ না আমি যখন ইউটিউব খুলতাম তখন আমি 1 ঘন্টা একটা ক্লাস খুঁজতাম কারণ আমি পড়তে হইলে আমি ভালোমতোই পড়ব লাইক 2 মিনিটের ভিডিও দেখার মতো স্টুডেন্ট আমি কখনো ছিলাম হুম 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 2 মিনিটের ভিডিও তো কন্টেন্ট ইজ নিক তো আসলে অন্যরকম পাঠশালা এবং 10 মিনিট স্কুল এই দুইটার অডিয়েন্সের ডিফারেন্স আছে টু বি অনেস্ট অনেক বড় একটা ইয়া ক্লাস কে নিয়ে বসে আর কি আর অন্যরকম পাঠশালা শুধু এটাও ভাবতে হবে বুঝতে হবে সো অন্যরকম পাঠশালা আসলে আন্ডার রেটেড সো অন্যরকম পাঠশালা দেখে আসলে বড় হয়েছি এবং আমার জন্য অন্যরকম পাঠশালা মোস্টলি সেভিয়ার ছিল হচ্ছে এইচএসি টাইমে বোটানির ব্যাপারে সো আমি মানে বোটানিটা আসলে পড়তেই ভালো লাগতো না তবে হচ্ছে ক্লাসে লেকচারে মনে রাখতে হচ্ছিল দেখে আমি তো হচ্ছে উদ্ভাসে পড়তাম মনে হতো ফিজিক্স সায়েন্স ম্যাথ বায়োলজি সবই পড়াইত কিছু না আচ্ছা পড়াশোনা করার জন্য এটা ছাড়াও যদি কোন চ্যানেলের নাম বলতে হয় ফিজিক্স এর জন্য যা যা হচ্ছে বাংলাদেশের কন্টিনেন্ট খায় ফেলস অলরেডি এক্সট্রা জানতে চাও ফিজিক্স ওয়াল্লা আলাক পান্ডে আছে তার ভিডিও দেখবা তারপরে ম্যাথের শর্টকাটের জন্য নেহা আগ্রাওয়াল ইন ম্যাথমেটিক্যাল ইন ক্লাইন্ট হচ্ছে তার চ্যানেলের নাম নেহা আগ্রাওয়াল লিখলে চলে আসে আর কি তার একটা চ্যানেল আছে বেদান্ত ম্যাথ সেখানেও সে ভিডিও বানায় ওইটা দেখতে পারো আর হচ্ছে টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট নামে একটা চ্যানেল আছে ওইখানে আবার ভ্যারিয়াস টপিক্স এর উপরে ভিডিও টিডিও থাকে টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট প্রদীপ সেটা পাবে তার নিজের তার নিজেরও চ্যানেল আছে বাট স্টিল হচ্ছে তার ইয়াতে অনেক ভিডিও আছে আর কি টিউটোরিয়ালস পয়েন্টে এবং টিউটোরিয়ালস পয়েন্টে আরো অনেক ভ্যারিয়াস টপিক্স আছে শুধু যদি ফিজিক্স না তা না আর অনেক টপিক আছে সেগুলো দেখতে পারো এইটা ছাড়া মনে হয় না আর এত বেশি কিছু দরকার হয় বাট এটা ছাড়াও যদি একটু যদি সায়েন্স রিলেটেড ভিডিওর কথা বলি তাহলে তুমি কি ভি সস এর ভিডিও দেখো আনিকা ভি সস মাইকেল ভি সস 
আচ্ছা ভি সস নামে একটা লোক আছে সে হচ্ছে মাইকেল তোমার তার ভিডিও অবশ্যই পছন্দ হবে এটা মানে কোনো কোনো মানে ইয়াই নাই কোনো ভাবতেই হবে না তোমাকে যে তার ভিডিও যে পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণই নেই আমি জানি তোমার ভিডিও তার পছন্দ হবেই আর কি কারণ সে সায়েন্স আর সাইকোলজি দুইটারে একসাথে নিয়ে সেই লেভেলের মাইন্ড গেম খেলে রে ভাই এই লোকটা একটা সেরা লোক সো ভি সস এই লোকের হচ্ছে ভি সস টু ভি সস থ্রি এটাও আছে তার আর একটা চ্যানেল আছে ওটার নাম হচ্ছে ডিং খুব সম্ভবত ডিং ডি তারপর একটা হচ্ছে এক্সক্লেমেশন মার্ক এন জি ডিং একটা চ্যানেল আছে সো মোস্টলি ভি সসটাই যদি তুমি দেখো তাহলে বাকিগুলো তোমার তুমি নিজেই খুঁজে নিতে পারবা আর কি তো ভি সস চ্যানেলটা দেখতে পারো ওইখানে অনেক কিছু আছে এটার পরে হচ্ছে ভেরিটাসিয়াম একজন আছে এটার ভিডিও তো সবাই দেখে আসলে ভেরিটাসিয়াম আর একজন আছে হচ্ছে ইলেকট্রো বুম এই হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে মোস্টলি অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্ট করে এই লোকগুলোকে মোটামুটি ভাবে আমি রেগুলার ইন্টারভালে দেখি আর একটা হচ্ছে পিবিএস স্পেস টাইম যারা হচ্ছে আমাদের ওই যে ফিজিক্সের বইয়ে যে মডার্ন ফিজিক্স যে চ্যাপ্টারটা আছে ওইটা যারা হচ্ছে আগ্রহ আছে কিন্তু তুমি টিচারদের কাছ থেকে অ্যান্সার পাও না মোস্টলি ইভেন ধরো মানে আমিও হয়তো ওগুলো খুব একটা ভালো পারি না তবে ওই জিনিসটার নিয়ে তোমাদের যদি আগ্রহ থাকলে পিবিএস স্পেস টাইম নামে একটা চ্যানেল আছে ওইটাতে ভিতরে অনেক ডিটেলস অনেক কিছু আছে আর কি শুরু থেকে সবগুলো দেখতে থাকো আস্তে আস্তে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ক্লিয়ার হবে এবং হচ্ছে তোমার যদি ওই যে বললাম আউট অফ দ্য স্পেস মানে আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যদি তোমার ইয়া থাকে আর কি আগ্রহ থাকে স্পেস নিয়ে তাহলে হচ্ছে তোমার অনেক বেশি কাজে দেবে সেই চ্যানেলটা আচ্ছা মোটামুটি ইউটিউব নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে ফেলাইছি এবার বলো আর কি নিয়ে কথা বলা যায় ও আমাদের এই যে সিপোলা পাইন দেখছি কথা বলা দরকার কিছু বলি নেই যে ওই দিন কেমনে পরীক্ষা দিবা না দিবা আমি জাস্ট এইচ সি বার্মার একটা পডকাস্ট শুনতেছিলাম আলাক পান্ডের সাথে ওই ভিডিওটা জাস্ট ওইখান থেকে এইচ সি বার্মা হচ্ছে অ্যাডমিশন টাইম নিয়ে হচ্ছে কিছু কথাবার্তা বলছে আমি ওই কথাটাই হচ্ছে রিপিট করে ওইখানে দিয়ে দিছি আর কি এই বাংলায় অনুবাদ করে দিছি আর কি জিস্ট বলছি নিজের একটা মেটাফোর যোগ করছি সাথে এই আর কিছু করি নেই বাট হচ্ছে যদি এক্সট্রা করে বলতে হয় তাহলে হচ্ছে বাইশ ব্যাচ নিয়ে একটু কথা বলে নেওয়া দরকার এইচ এসি বাইশের হচ্ছে সামনে পরীক্ষা বুঝছো ইন্টার ওদের চ্যাপ্টার বলতে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে ধরো হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট চ্যাপ্টার ওদের সিলেবাসে আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাদ দিয়ে দিছে তো আমার কেন জানি মনে হয় আসলে টোয়েন্টি পার্সেন্টটা বাদ দিয়ে কোনো লাভ নেই তোমার কি মনে হয় মজা পাইছি বুঝে যে বইয়ের কোন জায়গায় কি আছে মানে যখন হচ্ছে টিচার কোয়েশ্চেন করে বইয়ের এসে কথা কথা তখন তো আর জানে না যে কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে এবং যেভাবে সরকার থেকে এরকম একটা জিনিস যখন এরকম চার্ট করে করে তারপরে এখান থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিখবে এগুলো যখন দেয় তারপরে ওখান থেকে আমি উদ্ধারই করতে পারি না যে আমি আমার স্টুডেন্টের পড়াব তো এই প্রবলেমটাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশনে যখন টিচার করবে তখন কেবলমাত্র চ্যাপ্টারের নাম দেখবে যে মডার্ন ফিজিক্স আছে তো মডার্ন ফিজিক্স আছে ওইটার মধ্যে কন্ট্রোল ইফেক্ট আদৌ আছে কিনা ওইটা বাদ দিছে কিনা ওই শিক্ষার্থীরা কি কি শিখবে এটার মধ্যে কন্ট্রোল ইফেক্ট কিরকম প্রভাব রাখবে এসব আছে কিনা ওগুলো কখনো একটু বইয়ের টিচার বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার দেখবে না এখানে এসে এই প্রবলেম এই প্রবলেমটা হয় আর এখন কথা হচ্ছে কি কম্পন ইফেক্ট আর আমার কথা হচ্ছে যে শেষের এই অংশটুক বাদ দিয়ে বা কি প্রমাণ করার আসলে চেষ্টা করি এটা বুঝলাম না আমার কথা হচ্ছে যদি শর্ট করতেই হয় তাহলে চ্যাপ্টার ওয়াইজই করত পুরো চ্যাপ্টারই বাদ দিয়ে দাও তুমি পার্সিয়াল লেখা দরকার কি একটা চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে আরেকটা চ্যাপ্টার রাখছে আরেকটা চ্যাপ্টার উপ এদি মানে মাঝে আছে সামনে নাই পিছে নাই কি এগুলা মানে আমি পড়াইতেই আমার ঘাম ছুটে যায় আসলে আচ্ছা এই এইখানে হচ্ছে ওই যে এইচ সি বার্মার ওই কথাটা আসলে অনেকটা রিলেটেবল হবে সেটা হচ্ছে আমি আমি গত ভিডিওতে বলছি যে তুমি অ্যাডমিশনের সিজনে তুমি যদি প্রিপেয়ারেশন প্রিপারেশন ছাড়া 
যদি তুমি কোথাও চান্স পেয়ে যাও সেটা যে আসলে কতটা ভয়াল হবে এটা আসলে তুমি চিন্তা করতে পারবা না যেটা আমি বলছি যে আমার আসলে আমি নিজে ইন্টারে অত বেশি ইনডেপথ পড়াশোনা করে নেই বলে আমার এখন হচ্ছে পড়ালেখা ক্যাচ করতে কিন্তু যথেষ্ট ঝামেলা হয় যেটা আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখি আর কি বা হচ্ছে মানে আমার ক্লাসমেটদেরকে দেখি যারা হচ্ছে ভালো রেজাল্ট করতেছে তারা আসলে কি তারা আগে থেকেই ভালো স্টুডেন্ট তো তারা আগে থেকে এইভাবে স্কুলের মতন করে যাবে তারা পড়াশোনা করছে ইউনিভার্সিটিতে উঠে ওরা অমনেই পড়তেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার জন্য কেন মুশকিল হলো কারণ আমার এইচ এস সি সময় পড়াগুলো হচ্ছে আপ টু দা মার্ক ছিল না এখন আমার হচ্ছে বুঝতে কষ্ট হয় চিন্তা করো একটা জিনিস আনিকে তো অলরেডি ওয়ান ওয়ান এর কোর্স করলা তুমি কতগুলো টপিক রিপিট পাইছো বলো তুমি অপটিক্স রিপিট পাইছো তুমি ওয়েভ অসিলেশন রিপিট পাইছো যেটা তোমরা এখন মানে এখন পড়তেছো ইন্টারের পোলা পাইন সেটা ওয়ান ওয়ান এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়াইলো তারপরে আর একটা কি পড়ছো আর একটা কি জিনিস ছিল গাঠনিক ধর্মের সাথে অনেকখানি রিলেটেড ওই জিনিস আর আর সিভিলে যারা পড়ে তো পদার্থের গাঠনিক ধর্ম আর হচ্ছে ম্যাথের স্ট্যাটিক্স ডাইনামিক্স এটা তো লাগেই আর কি এটা নিয়ে পার পাওয়ার কোন ব্যাপারই মানে পার পাওয়ার কোন উপায় নেই এই যে এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো দেখো তোমার যদি এগুলো ইন্টারের নলেজ না থাকে তুমি কেমনে এক্সপেক্ট করো যে তুমি ইউনিভার্সিটিতে এসে এই জিনিসগুলোতে ভালো করবা কিংবা বুঝবা হ্যাঁ তোমাকে ওই পুরো আগের জিনিসপত্র পড়ে ইভেন যার আগের জিনিসপত্র পড়াও আছে তার জন্য তো আসলে নতুন করেই পড়তে হয় তো কার যদি ওই এ বিসিটিটাই না জানা থাকে তাহলে তার এ টু জেড নতুন করে জানাটা কিন্তু তার জন্য মুশকিল ইভেন এখন আমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে আচ্ছা তুমি এটা বলো তো আনিকা তুমি কি অ্যাডমিশনের সময় সম্ভাবনার অঙ্ক কি করছো না হ্যাঁ সম্ভাবনার ওইখানে পুরোপুরি ভাবে শুধুমাত্র বায়স থিওরম নিয়ে কথা বলতেছে অথচ এই জিনিস হচ্ছে যদিও মূলত আমাদের বইয়ের ভিতরে নাই কিন্তু আমাদের চ্যাপ্টার টেন যেটা সম্ভাবনা চ্যাপ্টার এটা কিন্তু বাদ দিয়ে দিছে তাই না সিলেবাস থেকে এখন এই জিনিস এটা বাদ দিছে এটা বাদ দিছে এইটা নিয়ে ওই ছেলের বিন্দু মাত্র ধারণা থাকবে না যে সম্ভাবনার অঙ্ক কেমনে করতে হয় সে এখানে আসবে আমি ইন্টারমিডিয়েটে থাকার সময় আমি অ্যাডমিশনে যায় এই বায়স থিওরমটা পাইছিলাম বলে আমার জন্য এই চ্যাপ্টারটা পড়তে খুব একটা কষ্ট হইতেছে না মোটামুটি আমি টিচারের লেকচার ফলো করে বুঝতে পারতেছি বাট যার এখানে তার বায়স থিওরম আগে থেকে পড়া নেই তাকে নতুন করে পড়তে হচ্ছে এবং চিন্তা করো যারা হচ্ছে এবার একুশ বেজ যারা ঢুকতেছে ওদের তো এই চ্যাপ্টার টেন নাই বাইশ বেজ যারা ঢুকবে তাদের ওই চ্যাপ্টার টেন নাই তো ওরা কি করবে বলো এবং বায়স থিওরম যে এটা যে আমরা পড়তেছি শুধুমাত্র তা না যারা সিএসি তে পড়বে ওদের ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্স নামে একটা কোর্স থাকে আর কি পুরাটাই সম্ভাবনা বিশ্বাস করো পুরাটাই পারমোটেশন কম্বিনেশন এবং সম্ভাবনা ও পারমোটেশন কম্বিনেশন তো মনে হয় নাই এই হচ্ছে অবস্থা এটা শোনার পরে না আমি অনেক কষ্ট পাইছি পারমোটেশন কম্বিনেশন আমিও অনেক খুব কষ্ট হইছে মানে অন্য কোন চ্যাপ্টার যখন বাদ দিছে আমার এত কষ্ট হয় না পারমোটেশন কম্বিনেশন এত কষ্ট লাগছে দেখাইতে <laughs> 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 মানে মূলত কষ্টটা এটা না যে আমরা শো অফ করতে পারতেছি না সত্যি বলতে কষ্টটা এই জায়গায় যে এগুলা না জেনে ও আসলে এইচএসি টা পার করবে এটা আসলে একটু কষ্টের মানে মানে এখন যদি তুমি এই যে মার্কস এর কথা চিন্তা করো তাইলে তোমার কাছে মনে হবে যে এটা তো দরকার নেই ওর মার্কস পাওয়ার জন্য বাট তার ওভারঅল একটা মানুষ হিসেবে গ্রো করার জন্য লার্নিং থিঙ্কিং ও সবকিছুর জন্য আসলে কিন্তু বিন্যাস সমাবেশ এবং সম্ভাবনা এগুলো কিন্তু অনেক লাগে রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন অনেক বেশি হেল্পফুল হয় এবং তুমি আর কি তুমি টু টুতে যখন কোর্সটা করবা তখন তো তুমি বুঝবা আসলে যে বায়স থিওরমটা আমরা রিয়েল লাইফের ইউজটা তো অনেক মানে ওইখানে তো দুই তিনটা হচ্ছে যে তুমি মূলত ওই অঙ্কগুলো কি ছিল যে তিনটা মেশিন থেকে হচ্ছে এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট করে ডিফেক্টেড জিনিস তৈরি হয় বলটু নাট বলটু তৈরি হয় ওইখানে হচ্ছে একটা যদি র্যান্ডম পিক করি এটা এ মেশিন থেকে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কত এরকম কিছু তাই না তো এটা রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনগুলো আরও অনেক বেশি ডিটেইলড আর কি 
তো এই তো অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্সে উদাহ তো নাম হয় নাই তো এই জিনিসগুলো ওরা কেমনে পারবে তখন বলো এটাই আমি বলতেছি যে আসলে বাইশে যারা আসো তাদেরকে বলে রাখি প্রথমত চ্যাপ্টার স্কিপ করো না যদি পারো সামনে যেহেতু এইচএসি নতুন করে আসলে প্যারা নেওয়ার দরকার নেই এইচএসিটা শেষ করো বাট অ্যাডমিশনে ট্রাই করো হচ্ছে পুরাটাই পড়ে যাওয়ার জন্য যারা তেইশের আসো তেইশের জন্য এখনো যথেষ্ট সময় আছে খুব সম্ভবত তোমাদের সামনে ইয়ার ফাইনাল আছে ট্রাই করবা হচ্ছে যে ইয়া শেষ করে ফেলার আর কি মানে পুরাটাই শেষ করে ফেলার সময় আছে তুমি যথেষ্ট পরিমাণে সময় পাওয়া যায় এইচএসি তে যত বড় সময় না দুই তিন মাসই আসলে ইনা পুরো চ্যাপ্টার শেষ করার মানে পুরো বই শেষ করার জন্য বাট তোমাকে সেই ডেডিকেশনে পড়া লাগবে আর কি সো স্টিল তোমাদের কাছে যথেষ্ট সময় আছে কেবল এইচএসি বাইশ হইতেছে অ্যাটলিস্ট আরো মানে অ্যাটলিস্ট তো দশ মাস তো পরেই মানে কমপক্ষে দশ মাস পরে তোমাদের পরের এইচএসি তেইশ হবে সো বহুত সময় আনিকা বাইশ তেইশ নিয়ে তুমি তো মনে হয় বাইশ পড়াও একটা তাই না হ্যাঁ তুমি একটা বাইশ পড়াও ভালোবাসে বলো আমি একটা বাইশ আমারও হচ্ছে ওই একটাই বাইশই আছে এখন তো ওই তো বললাম ওরেও হচ্ছে আমি শুরু থেকে প্রিপেয়ার করছি এখ
কাহিনী হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আসলে তুমি আমাদের স্টোরিটা আসলে চলো শেয়ার করি বা চিন্তা করি আসলে তুমি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে তুমি কখন আসলা কিভাবে আসলা কিভাবে শুরু সবকিছু আমার হচ্ছে শুরু হচ্ছে এই যে আমি রেজা স্যারের কাছে যখন কোচিং করতাম তো তখন হচ্ছে উনিশ সাল আমি ফার্স্ট ইয়ারে বাসে ওয়াইফাই এসছে বাট স্টিল আমি তখন ফেসবুক খুলি নাই তো তারপরে এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যে কোচিং তো বন্ধ করে দিল এখন স্যার তো ক্লাস নেবে অনলাইনে তো নিজের আসল আইডি ছাড়া তো উনি হচ্ছে অ্যাড করবে না ওনার গ্রুপে আর কি মানে যেহেতু এটা পেইড ইয়া ছিল ওই জন্য খুলছিলাম আমার আইডি খুব যে বেশি দিন হয়েছে ওরকম না উনিশ সালের খোল আর কি এইচএসসির সময় তো তখন যখন খুললাম তো খোলার পরে পরে না খুব মজা লাগা শুরু করলো এবং একটা সময় আমি দেখলাম কি আমি আমি ফেসবুক দিয়ে কন্ট্রোল করছি আমার কাছে খুব মজা লাগতেছে কে কখন আমার ছবিতে লাইক করছে কি কমেন্ট করতেছে যদি শুরুর দিকে বেশি আসলে লাইক টেক করে না তো তখন হচ্ছে গিয়ে এরকম লাগতো তো সাধারণ সাথে একবার একটা কথা বলছিল তখন আমার খুব ভালো লাগছিল বলছিল এরকম যে যখন আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু দিই তখন আমি আসলে আমার হ্যাপিনেস টা মানুষের মধ্যে ছেড়ে দিই তারা যেভাবে রিয়েক্ট করে আমার হ্যাপিনেস অ্যাকচুয়ালি ওভাবে অসিলেক্ট করতে থাকে ওই জিনিসটা আসলে করা উচিত না এখনো আমার পার্সোনালি এটাই মনে হয় যে আমি যদি কোনো কিছু শেয়ার করি তেন ওইটার উপর যাতে হ্যাপিনেস ম্যাটার না আরেকটা কথা যদি একটু বলি আমি যেটা সবচেয়ে বেশি আমার নিউজ ফিডে দেখি সেটা হচ্ছে মানুষজন যখন কোনো কিছু শেয়ার করে মানে শেয়ার করা তো খুব ইজি দুইটা ট্যাপ করা লাগে টার্গেট করা হচ্ছে কিনা তাদেরকে নিচে নামানো হচ্ছে কিনা এবং এত ক্রিচ ক্রিচ টাইপের জিনিস পর মানে নিউজ ফিডে শেয়ার করে তো আমি না মানে এইসব কারণে রিসেন্ট আমি ফেসবুকে খুব কম ঢুকতেছি রিসেন্ট টাইমস এ আমার কাছে মনে হয়েছে কি যে সময়ের দাম আসলে আমার এত কম না যে আসলে মানুষের প্রিন্ট পোস্ট দেখার জন্য আমার টুকা লাগবে এরকম মনে হচ্ছে আর কি তো মানে কথাটা আসলে অ্যাকচুয়ালি একটু মানে ইয়াল মানে রুট মনে হইতেছে বাট আমার কাছে মনে হয় যারা যারা দেখছো তাদের কাছে সেম জিনিসটা মনে হয় যে মানুষ অ্যাকচুয়ালি এত উল্টা পাল্লা জিনিস শেয়ার করে শেয়ার করার তো একটা প্যাটার্ন থাকে যে আমি যেটা শেয়ার করতেছি সেটা আশেপাশে মানুষের কি টেপ প্রিন্ট করতে আমার কাছে মানুষজন শেয়ার করে আমি কিছু চিন্তা করে না কোনো কিছু একটা মন চলেও তো কিছু একটা শেয়ার করে এবং নতুন একটা ক্রিয়েট হয়েছে সেটা হচ্ছে হ্যাশট্যাগ আন্দোলন এই আন্দোলন করে সরকার নামে ফেলতেছে এই করতেছে সেই করতেছে বাইরের কান্ট্রি গুলোতে আগুন জ্বালাই দিচ্ছে করতেছে কিন্তু সেই হ্যাশট্যাগ আন্দোলন এটা হচ্ছে কোনো ইম্প্যাক্ট করে না প্রোফাইল চেঞ্জ করছি আমি আমি প্রোফাইল চেঞ্জ করে প্রতিবাদ জানা দিচ্ছি এইটাতে যে খুব আনামিক সময় না এটা আসলে একটু বুঝে না তো এই জিনিসগুলো ইদানি একটু বুঝতেছে এবং এগুলোর কিছু একটা রিজন আছে রিজন হচ্ছে কি মানুষকে না ফেসবুকে ভুল বোঝানো আসলে খুব ইজি আমি সারাদিন কি করি এটা কিন্তু কেউ জানে না আমি যে দুইটা ছবি পোস্ট করি ওইটা দিয়ে মানুষ আমাকে জাজ করছে এখন আমার সে কথার কথা আমার বাবা মার সম্পর্ক খারাপ এখন আমি ফেসবুকে হাসি মুখে একটা ছবি পোস্ট করলে মানুষ ভাবে আমার লাইফ খুব ভালো চলতেছে ব্যাপারটা ওইটে যে আমি অ্যাকচুয়ালি যা দেখাইতেছি মানুষ তাই দেখতেছে মানুষের বিলিফ করতেছে অ্যান্ড মানে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য এখন ফেসবুকের যে ভালো আর কোনো মিডিয়া মানাই মানে খুব কিছু রিলেটেড কিছু যদি ছড়াইতে হয় এবং মানে আমার কাছে মনে হয় ফেসবুক এখন এত বেশি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে গেছে যে কোনো দেশে সরকার নামায় ফেলা এটার পক্ষে পসিবল মানুষজন ফেসবুক শুধুমাত্র তাদের কাছে ডেলিভার করবে তুমি হচ্ছে যখন টুইটারে কোনো কিছু শেয়ার করতেছ তখন সব থেকে যেই হ্যাশট্যাগটা ট্রেন্ডিং সেটা কিন্তু দেখা যায় যে কোন হ্যাশট্যাগটা সবথেকে বেশি হচ্ছে ইউজ হয়েছে কিংবা হচ্ছে কোন কোম্পানি যদি মানে ইয়া আর কি বুঝতে চায় আর কি যে তাকে নিয়ে হচ্ছে বেশি কথা হচ্ছে কিনা বা কোন জিনিসটা নিয়ে কথা হচ্ছে আসলে টক অফ দ্য টাউন বা টক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা আসলে কি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ারা এটলিস্ট ফলো করে ফেসবুকে কি হইলো কোন ভিডিও ভাইরাল হইলো কোন হ্যাশট্যাগ বেশি ইউজ হইলো কোন কমেন্টে যায় তুমি আবার একটা জিনিস কমেন্টে যায় হ্যাশট্যাগ মেরে কোনো লাভ আছে ভাই আচ্ছা তো যাই হোক বলো ফেসবুক 
যদিও হ্যাঁ যদিও হচ্ছে মানে বাইরে থেকে চালানো হয় বাট অ্যাকচুয়ালি ট্রেনের ফলাফলই আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এদেরই ফলাফল এইটাই এইটাই আসলে মানে বাইরে কান্ট্রি গুলো মানে ফেসবুকে একটু উপকারী দিক বলি সেটা হচ্ছে আনন্দ কোন পার্সনের সাথে যদি কন্টাক্ট করতে হয় তাহলে এই কারচে আসলে বড় আর কোনো ওয়ে নেই যেমন WhatsApp এর কথা যদি বলি ফোন নাম্বার না থাকলে তো আসলে কানেক্ট হওয়া পসিবল না ফেসবুকে জাস্ট নাম দরকার इवन কোন কোন সময় এমন হয় যে নামও দরকার যেমন ওই দিন আমি কয়েকদিন আগে উদ্ভাসের টিচারকে খুঁজে বের করছি ফিজিক্স টিচার হ্যাঁ তো আমার জাস্ট আমি জাস্ট তার নিকনেমটা জানি সামনের নামটা জানতাম বাট আমি তো খুঁজে বের করে করতে পারছি खोजा ट्राई कर टाइमलैने समय भलो लगे तुलना रिलेटेड रैंडमलिमलैन शेयर करते जाए क्या 
কারণ এই ভিডিও ভাই সবার জন্য না সবার এটা ভালো লাগবে না আমার যার কথা যার যাকে আমি কেয়ার করি যার কাছে আমার মনে হয়েছে যে এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট তার জন্য হতে পারে আমি শুধুমাত্র তাকেই পাঠাইছি আমি যদি এটা র্যান্ডমলি হচ্ছে সবাইকে শেয়ার করতে যাই কারো কারো জন্য এটা বড় রকমের একটা টাইম ওয়েস্ট মনে হতে পারে হ্যাঁ সেই জন্য আছে আমি মূলত এই জিনিসটা শেয়ার করি নেই এবং আর একটা কথা হয়েছে এটা তো আসলে আমার কন্টেন্ট না এটা আমার একটা কারণ তবে যদি মনে হয় যে ইন জেনারেল এটা সবার জন্য ভালো একটা ভিডিও তাহলে তুমি শেয়ার করতে পারো তোমার নিজের টাইম লাইনে আর একটা যেটা ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে ইনস্টাগ্রামে একটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে যে মানুষ হচ্ছে পশ ছবি ছাড়া সেখানে কিছু আপলোড করে না ছবির কোয়ালিটি পিকচার কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো না হইলে আইফোন দিয়ে তোলা না হইলে ওই ছবি তো শেয়ার করা যাবে না আসলে ইনস্টাগ্রামে তাই না এইটার হচ্ছে কিছু ঝামেলা কি যে আমি যখন দেখতেছি যে আনিকা আজকে হচ্ছে ওই যে আনিকা যেটা ওর বাবা মার সম্পর্কে কথা বলবো আসলে বলে রাখি ওর বাবা মার সম্পর্কে আমি জানি না তবে ধরে নিচ্ছি যে ওর বাবা মার মধ্যে সম্পর্ক ভালো না বা ওর সাথে হচ্ছে ওর বাবা মার সম্পর্ক ভালো না বাট স্টিল ও যদি ফ্যামিলির সাথে একটা ছবি আপলোড করে আমার মনে হবে যে ও আচ্ছা আনিকা তো ফ্যামিলিতে ভালোই সময় কাটাচ্ছে ওর সামথিং তাই না তো প্রথম কথা হচ্ছে এখন আনিকার ধরলাম ধরে নিলাম সে রিয়েল লাইফে তার সম্পর্ক বাবা মার সাথে ভালো না ধরে নিলাম আমার সাথে আমার বাবা মার সম্পর্ক ভালো না এখন এই জিনিসটা নিয়ে আমি কখনো আনিকাকে তো মুখের উপরে বলতে যাব না যে আনিকা তোমার বাবা মার সম্বন্ধে সম্পর্ক কিরকম তোমার সাথে সম্পর্ক কিরকম এটা কি ভালো আমি কখনোই জিজ্ঞেস করতে পারবো না আজও একটা জিনিস শোনাবে তাই না এইটা যদি আমি যদি আমি ধরে নেই বা যদি আমি ভিডিওটা মানে ওই পোস্টটা যদি দেখি যে ওদের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে চলতেছে আমি যদি ওইটাকে রিয়েল ধরে নেই তাহলে আমি কিন্তু নিজের এই ইনসিকিউরিটিটা যে আচ্ছা আমার মধ্যে আমার বাবা মার সম্পর্ক তো ভালো না এটা যে আমি আমার কোনো ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবো আচ্ছা আনিকার সাথে শেয়ার করি কিন্তু তখন আনিকার টাইম লাইনে তো দেখছিলাম যে ওর সাথে ওর বাবা মার সম্পর্ক ভালো ও তো আসলে আমার পেন্টটা বুঝবে না তাহলে ওর সাথে শেয়ার করা যাবে না কিন্তু ওর কি সাথে ওর বাবা মার সাথে কিন্তু সম্পর্ক ভালো না তাহলে কি লাভ হইলো মানে আমরা ফ্রেন্ড বাট স্টিল আমরা একজন আরেকজনের সাথে আমাদের কথাগুলো শেয়ার করতে পারতেছি না কেন তার কারণ হচ্ছে ওই সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আমি হচ্ছে কি রেফারেন্স ধরে নিছি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ইউজ করতেছি যে ওটা কিন্তু ওইটাই হচ্ছে তার রিয়েল পিকচার ওটাই হচ্ছে তার রিয়েল লাইফ এটা হচ্ছে মূলত সমস্যা তুমি ইনস্টাগ্রামে যার সাথে ছবি আপলোড করতেছো সেইটাই যে তোমার সাথে তার খুব ভালো খাতির হবে এরকম কোনো কথা নাই হ্যাঁ তার সাথে তোমার সম্পর্ক কিরকম এটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই পাওয়া যায় না আসলে তো তুমি যাকে যার সাথে দেখো যাকে যার সাথে যে জায়গায় ঘুরতে দেখো তার সাথে তার সম্পর্ক সেরকম নাও হইতে পারে এটাই আর কি এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যে মানে বাবা মা ছেলে মেয়ে যে কোনো ক্ষেত্রেই হইতে পারে যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই আমি একটা মানে ফিজিক্স এর কোন একটা ফিজিক্স না ধরো হচ্ছে উম ধরো আমি কোন একটা গান শেয়ার করলাম হ্যাঁ এখন ওই গানটা শেয়ার করার সময় বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে হইতে পারে আমার লিরিক্স ভালো লাগছে হইতে পারে আমার মিউজিকটা ভালো লাগছে হইতে পারে আমার সিঙ্গারটাকে ভালো লাগে তো অনেকগুলা কারণ থাকতে পারে এখন স্পেসিফাই করে দেওয়াটা তো আসলে মুশকিল এবং মানুষ ওই স্পেসিফাই স্পেসিফাই করবে না আসলে মানুষ গানটা শুনবে মনে হবে যে ও আচ্ছা ওর এই গানটা পছন্দ যার যেমন ভাবে নেওয়া দরকার এই লিরিকটা হচ্ছে অমিতাভ ভট্টাচার্য আর সাম্মান ওর মনে হবে যে ও আচ্ছা ও অমিতাভ ভট্টাচার্যের গান পছন্দ করে এই গানটা গাইছে অরিজিৎ সিং ও হচ্ছে অরিজিৎ সিং এর ফ্যান এই গানটার হচ্ছে ইয়া হয়েছে কি বলে প্রোডাকশন হাউস হচ্ছে টি সিরিজ তাই হচ্ছে ও টি সিরিজ এর গান শুনে অনেক বেশি এরকম ভাবলে তো হবে না আসলে ওকে ইন পার্সন যায় জিজ্ঞেস করতে হবে যে তোমার সাথে তার মানে ব্যাপারটা কিরকম তো রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ইউজ করার কারণে আসলে আমরা অনেকখানি অনেক সম্পর্কের দিক থেকে পিছিয়ে যায় অনেক কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয় আসলে যেটা আসলে মানে আমি হয়তো অ্যাপ্রোচ করতেই পারতাম কিন্তু দেখা যায় যে ওর ওই রেফারেন্স এর কারণে আমার মনে হচ্ছে না ওর সাথে মানে অ্যাপ্রোচ করা উচিত হবে না ওর সামথিং এরা হচ্ছে আবার ইনস্টাগ্রামের একটা বড় সমস্যা ফেসবুকে যদিও তোলার মতো ক্যাজুয়াল ছবি মানুষ মোটামুটি আপলোড করে বাট ইনস্টাগ্রামে এটা খুবই মানুষ স্পষ্ট ছবি ছাড়া একদমই আপলোড করে না আর কি বাবা <laughs> ট্রাই করা হয় এবং আসলে ওই যে মানে আসলে মানে এখানে তো ভিকটিমটা তো হচ্ছে সে নিজেই হ্যাঁ মানে মানে একটা চিলড্রেন আর কি যে বাচ্চাটা আর কি সে তো আসলে মূলত ভিকটিম আমার বাবা মার যদি মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয় মূলত ভিকটিম তো আমি হবো 
সো আমার জন্য আসলে আমার তো আসলে এখানে মানে আমার আমি হাইড করতেছি আর সাম কিছু করতেছি এটার জন্য আসলে যে ভিকটিম তাকে আসলে দায়ী করা তো আসলে মুশকিল বুঝতে পারছো তো এটা আসলে সোসাইটির আসলে দায়িত্ব কিংবা তার বাবা মার আসলে এই ক্ষেত্রে আমার মনে আরো বেশি রেসপন্সিবল হওয়া দরকার এটার ক্ষেত্রে এটা ছাড়া কিছু বলার নাই আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ এখন আমার বাবা মার আমার ক্ষেত্রে হয় কি যে আমি আমার কিছু জিনিসপত্র ব্যাপারে না অনেক ওপেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমি তো মানে পুরো পাবলিকলি ওপেন না যাদের কাছে ওপেন তারা মনে করো আমার সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানে যে আমি কোন জিনিসটা মানে ইভেন আমার ফ্যামিলির অনেক জিনিসপত্র আমি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে বা ফ্রেন্ড বলতে ওই যে ওই স্কুলের ফ্রেন্ড গুলোর সাথে মানে একদম মুখের উপরে সবকিছু বলে দিই তার কারণ ওই যে তার সাথে তার ক্ষেত্রেও যদি সেরকম হয় সে হচ্ছে তার ভালোটার সাথে প্রকাশ করতে পারে যেমন আমি রিসেন্টলি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ফ্রেন্ড হচ্ছে রিসেন্টলি একটা ইয়া হয়েছে তার সাথে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে আর কি সে একটা অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে আর সামথিং তো সে হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি সবাইকে যেটা বলছে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা সেটা না একটু এম্বারেসিং বলে সে হচ্ছে ঘটনাটা সবার সাথে শেয়ার করে নাই তো তার সাথে হচ্ছে আমি রিসেন্টলি ইয়া করতে গেছিলাম ল্যাপটপ কিনতে গেছিলাম যে আমার ডিপার্টমেন্টে পরে তো ও হচ্ছে ল্যাপটপ কিনবে তো বললো যে মৃদুল তুই চল সাথে তুই গেলে হচ্ছে একটা ভরসা পাবো আর কি একা একা কিনতে ভালো লাগতেছে না পরে ও আমাকে নিয়ে হচ্ছে মাল্টিপ্লান সেন্টারে গেছে তারপরে ওইখান থেকে ফেরত আসার সময় ও হচ্ছে ওর ওর সাথে যা হয়েছে না হয়েছে সবকিছু আমার সাথে শেয়ার করছে হ্যাঁ তো এখন কথা হইলো যে ওর সাথে যে ঘটনাটা ঘটছে এটা আমার সাথেও একটা সময় হয়েছিল হ্যাঁ তো আমি পরে ভেবে দেখলাম যে ও যেহেতু এটা জিনিসটা নিয়ে ওপেন আপ করতে পারছে আমিও ওর সাথে ফ্র্যাঙ্কলি কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করেও আমি আমারও যে আমার সাথে যে কাহিনী হয়েছে এটা আমি তার সাথে ইজিলি বলে ফেলছি এটাই আর কি কাহিনী যে একজনকে না একজনকে ওপেন আপ করার ট্রাই করতে হবে তোমার যদি মনে হয় যে তোমার মানে তোমার কি এটা বললাম যে ভিকটিমের তো আসলে কোনো দায়িত্ব না তোমার আশেপাশে মানুষটা দেয় যেমন আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি যে কি অবস্থা তুই এখন কিরকম আছে সুস্থ হবি সামথিং তখন সে হচ্ছে তখন সে বলা শুরু করছে সে তো নিজে থেকে কখনোই বলতে যাবে না নিজে থেকে আমি কখনো বলতে যাবো না আমার বাবা মায়ের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ তোমার যদি মনে হয় যে আমার বাবা মায়ের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ আর সামথিং আমার সাথে আমার ফ্যামিলির অবস্থা ভালো চলতেছে না তোমাকে কষ্ট করে একটু জিজ্ঞেস করতে দোস্ত তুই ভালো আসোস কি অবস্থা তোর কেমন চলতেছে দিনকাল বাসা সবাই ভালো আঙ্কেল আঙ্কে কেমন আছে এরকম এটা আসলে মানে তার ফ্রেন্ড গুলোর দায়িত্ব তাকে হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করা এবং ওই যে বললাম শুরুতেই যে স্কুল লাইফের কাজ হচ্ছে এরকম ফ্রেন্ড তৈরি করা যারা আসলে তোমাকে ইমোশনস এর জায়গা থেকে আসলে হেল্প করতে পারবে যারা হচ্ছে র্যান্ডম স্কুলে র্যান্ডম টপিক নিয়ে হচ্ছে কথা বলবে তাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ রেখে আসলে কোনো লাভ নাই ইন দা এট দা এন্ড অফ দা ডে সেভেন্সিং আর এরকম আছে বিশ্বাসের জায়গারও ব্যাপার আছে যেমন কিছু ব্যাপারে যেমন আমি আমি মানে ইয়া মানে ব্রেক করতেছি না বাট স্টিল যে আমার ফ্রেন্ডের হচ্ছে কিছুদিন আগে হচ্ছে কিছু কয়েক মাস আগে ইয়া দরকার হয়েছিল হঠাৎ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার হয়েছে তো আমি জানি যে ওরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মানে দিলে আমার কিছু যায় আসবে না সত্যি কথা আমার যদি কোনো বুয়েটের ছেলে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতো আমার ডিপার্টমেন্টের কেউ আমি হয়তো দিতাম না কখনোই তো আমি যেহেতু স্কুলের ফ্রেন্ড তার সম্পর্কে আমার খুব ভালো আইডিয়া আছে সেই রকম মানুষ না মানুষ চোখ বন্ধ করে আমি জিজ্ঞেসও করিনি ওর কি কাজে লাগবে আমি বলছি যে তুই আয় আমার বাসার এদিকে আয় আমি হচ্ছে তোর এই ব্যাংক থেকে তুলে দিয়ে দিতেছি ওর ব্যাংক থেকে বুথ থেকে তুলে দিয়ে দিছি দুই দিন পরে সে আমার আবার ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে ঢুকাই দিয়েছে টাকা ইজি এস সিম্পল এস দ্যাট তো এটাই আর কি যে যাকে তুমি আসলে এরকম ব্লাইন্ডলি বিশ্বাস করতে পারবা যার সাথে তোমার এরকম ব্লাইন্ডলি বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছে বা তৈরি করতে পারবা এরকম একটা বন্ডিং এর দিকে যাওয়ার ট্রাই করো যে যাকে তুমি আসলে বিশ্বাস করতে পারবা তোমার ইনসিকিউরিটিস গুলাকে নিয়ে আর সামথিং আর ওই যে তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে আবার যে যে ভিকটিম মানে যে প্যারেন্টস মানে তার যে দায়িত্বটা তার দায়িত্ব হচ্ছে যে তাকে ফ্রেন্ড বানাইতে হবে রে ভাই দুনিয়াতে ফ্রেন্ড না বানানো ছাড়া আসলে কিছু করা মানে কোনো উপায় নেই তোমার যে কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করলে তোমার ফ্রেন্ডের থেকে বেশি কাছাকাছি মানে বাবা মায়ের মধ্যে যদি সম্পর্ক খারাপ হয় তাহলে তো ফ্রেন্ড আর কি হেল্প করবে প্রথমত বাবা মা সাথে সম্পর্ক ভালো থাকতে হবে তারপরে বাবা মার মধ্যে যদি সম্পর্ক ঠিক না থাকে তুমি কই যাবা ফ্রেন্ডের কাছে ওই যে মেন্টাল শেল্টারটা রেডি রাখতে হবে এই জন্য হচ্ছে সত্যি কথা বলতে তুমি তোমার ইয়াকে বা তুমি যদি কাউকে পার্টনার হিসাবে পছন্দ করে থাকো তাকে বললেই যে সে বুঝবে ব্যাপারটা এরকম না সব সময় কিন্তু একটা ফ্রেন্ড সব সময় বুঝবে যদি সে ফ্রেন্ড হয়ে থাকে আসলে বুঝতে পারছি গ্ল্যাড ইউ আস্ক গ্ল্যাড ইউ আস্ক এটাই এটাই আর এইজন্য বলা আমি গ্ল্যাড ইউ আস্ক এর এর কি আচ্ছ
আরেকটা ছিল লাইফের সবকিছু দিয়ে দাও এই পরীক্ষায় এটা পরীক্ষার আগে দেখছিলাম মানে পরীক্ষা আসলে তোমার এই তিন ঘন্টায় যেটা তুমি দিবা এটা হচ্ছে তোমার লাইফের তোমার বেস্ট ভার্সনে থাকতে হবে আদারওয়াইজ তোমার জন্য এটা পসিবল না যদি এখন উদ্ভাসের পরীক্ষা গুলাতে তোমার র্যাঙ্ক এক হাজার দেড় হাজার তিন হাজার দুই হাজারও হয়ে থাকে তার মানে যে তুমি চান্স পাবা না ব্যাপারটা এরকম না তার কারণ হচ্ছে যে তুমি হয়তো ওই দিন উদ্ভাসের ওই পরীক্ষায় তোমার বেস্ট ভার্সনে ছিল না তুমি যদি তোমার বেস্ট ভার্সনে ওই দিন থাকতে পারো তুমি অবশ্যই চান্স পাবা কারণ বইটা চান্স পাওয়ার যোগ্য পোলা পাইন মোটামুটি আমার কাছে মনে হয় যে তিন থেকে চার হাজার যারা আছে মোটামুটি সিরিয়ালে থাকে আর কি বা এই যে ছয় হাজার জন তো বইট সিলেক্ট করছে তিন থেকে চার হাজার জন বইটা পড়ার যোগ্য আসলে হ্যাঁ তার মধ্যে সিলেক্টেড হবে কারা যারা হচ্ছে দুনিয়ার সব চিন্তা বাদ দিয়ে ওই তিন ওই যে শনিবারের ওই তিনটা ঘন্টায় নিজের বেস্ট ভার্সনে যাইতে পারবে এটাই আর কি ওই তিনটা ঘন্টা যে কাজে লাগাইতে পারবে তার জন্য আসলে এই অপেক্ষা করতেছে বইট আর কি আদারওয়াইজ এটা ছাড়া আসলে বলার কিছু নাই আর আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে এটা আমি মনে হয় বলছিলাম কি যে না বলি মনে হয় যে আসলে আমাদের বাংলাদেশে আমি যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে গেছি তখনই না আমি বুঝে গেছি যে আসলে পড়া লেখা জিনিসটা মানুষ অনেক কম করে রিসেন্টলি হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড হচ্ছে উদ্বাসেই পড়ায় আকাশ ফিজিক্স পড়ায় ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে আছে ডিউতে সে হচ্ছে ডিউ এর মনে হয় ইয়া করছিল ডিউতে সে হচ্ছে ইয়া হলের গার্ড দেওয়ার সুযোগ পাইছিল খুব সম্ভবত ওইখানে কাজে ছিল সে তো সে তার এক্সপিরিয়েন্স কিছু শেয়ার করে গার্ড দিছে নাকি হচ্ছে ভলান্টিয়ার ছিল যাই না তো ডিউতে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছে যেটা যে মূলত এখান থেকে স্টুডেন্ট গুলো পরীক্ষা দিয়ে বের হইতেছে এইটা নিয়ে কথা বলতে বলতে যে তার আশেপাশে কোন মেয়েটা সব থেকে সুন্দরই ছিল আর সামথিং তো এইটা হচ্ছে তাদের মানে কথা বলার টপিক আর কি এটা আমি ইয়া আমার ইয়া স্টোরিতেও শেয়ার করছিলাম আর কি তার ওই পোস্টটা তো এই এই হচ্ছে অবস্থা এবং এই সংখ্যাটা আসলে বিশাল কম্পারেটিভলি যারা আসলে লেখাপড়া করে সেই সংখ্যাটা খুবই ছোট খুব বেশি হইলে পাঁচ থেকে ছয় হাজার তো প্রথমত যারা হচ্ছে বুয়েট নিয়ে হচ্ছে হাহাকার করে অনেকে খেয়াল করে একটা জিনিস যে বুয়েট কে আমরা কেন সুপিরিয়ার মনে করি এবং বাকি যে জুয়েট আর কি যে টার্মটা মানুষ ইউজ করে এক্স দিয়ে এক্স ইউ ইটি জুয়েট যে টার্মটা আছে তো এগুলোকে কেন হচ্ছে কম্পারেটিভলি ইনফেরিয়ার মনে করে কেন কারণ হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান আমি স্কুলের কথা চিন্তা করো আমি যখন স্কুলে পড়তাম তুমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন কি কখনো মনে হয়েছে যে তোমার স্কুলে থেকে ভালো কোনো স্কুল আছে মানে আমি আমরা আর কি প্রিভিলেজ কি এদিকে অনেকটা হচ্ছে বিক্রনেসে পড়ছে আমি পড়ছি আইডিয়ালে তো আমরা যখন আমাদের সময় যখন এস এসি জে এসি এগুলো রেজাল্ট হইতো সব সময় টপ স্কুল ছিল আমাদের এইটা আইডিয়াল বিক্রনেসা রাজুক তারপরে হচ্ছে পরে দিকে সামসুল হক খান ভালো করা শুরু করে এই তিনটা স্কুলের নাম টপ ফাইভের ভিতরে থাকে আইডিয়াল বিক্রনেসা রাজুক তো আমাদের কাছে মনে হতো আমরা আমাদের বেস্ট স্কুল গুলোতে পড়তেছি আর সামথিং ইভেন রাজুকে আমাদেরকে অনেক ভালো মনে হইতো কেন কারণ আমরা মনে করতাম যে রাজুকের পোলা পাইন গুলো ভালো করতেছে ওইখানকার রেজাল্ট ভালো হয় নিশ্চয়ই ওই প্রতিষ্ঠানটা অনেক ভালো এরকম কিছু তো একটা প্রতিষ্ঠান আসলে ডিফাইন্ড হইতেছে কেন ওইখানে কোন কোয়ালিটির স্টুডেন্ট গুলো ভর্তি হইতেছে ওইটার কারণে না হ্যাঁ এনডিসি তে থেকে প্রতি বছর কেন বেশি বেশি মানুষজন চান্স পায় হলি ক্রস থেকে কেন বেশি বেশি মানুষজন চান্স পাইতেছে কারণ ওরা ফিল্টার আউট করে ভালো গুলাই তো নিতেছে এমন তো না যে ওরা খারাপ স্টুডেন্ট নিতেছে ওরা ফিল্টার আউট করে তো ভালো গুলাই নিতেছে তো ভালো করবি তুই এই জন্য ওটা ভালো কলেজ কারণ এখানে স্টুডেন্টও ভালো ভর্তি হয় সো একই কারণে বুয়েটেও ভালো স্টুডেন্ট ভর্তি হয় বলেই হচ্ছে আমরা বলতেছি যে বুয়েট খুব ভালো আর সামথিং বুয়েট থেকে বের হয়ে মানুষ ভালো করতেছে একই পড়া লেখা তো রুয়েট চুয়েট কুয়েটও করায় কেন ওইখানে ভালো স্টুডেন্ট বা মানে ওইগুলাকে কেন আমরা ইয়া বলতেছি যে ওগুলো ভালো ইউনিভার্সিটি না তার কারণ হচ্ছে ওই যে বললাম লেখাপড়া যারা সত্যিকার অর্থে করে ইন্টারমিডিয়েট লাইফে ওই যে আমি যেটা বলছিলাম না ওই যে আবার ওই এসি বার্মার কথা বলতে হয় যে তুমি যদি অ্যাডমিশনের সময় পড়ালেখা না করে ইঞ্জিনিয়ার মানে ভার্সিটিতে ভর্তি হও তাহলে তো তুমি বিপদে পড়বা এবং এইটাই হয় যে সব থেকে ভালো বা মোটামুটি ভাবে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করছে তারা ঢাকার ভালো ভালো জায়গায় চান্স পেয়ে গেছে মেডিকেল গুলোতে চলে গেছে হ্যাঁ আর যারা হচ্ছে তুলনামূলক কম পড়াশোনা করছে যারা হচ্ছে ওই যে লজিক্যাল থিঙ্কিং এর দিকে গুরুত্ব দেয় নাই প্রবলেম সলভিং এর দিকে গুরুত্ব দেয় নাই তার হচ্ছে মেন্টালিটি হচ্ছে গ্রোথ মাইন্ডসেট নিয়ে চিন্তা করে নাই বা যারা সহজ হিসাবে তার পড়ালেখাটাকে আসলে আপ টু দা মার্ক নিয়ে যায় নাই তার এমন না যে তার বইটে পাওয়ার চান্স পাওয়ার যোগ্যতা তার নর্মাল যতটুকু পড়ালেখা করা দরকার আসলে ওই বইটা সম্পর্কে তার যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং বের করে নিয়ে আসা দরকার ততটুক
তুমি হচ্ছে কিছু ল্যাকিংস আছে তোমার মধ্যে সেই কারণে তুমি ওইখানে যে তোমার রেজাল্ট ভালো করতে পারতেছ না অথবা তোমার পারফরম্যান্স দিন শেষে চার বছর পরে অত ভালো হইতেছে না বোঝা গেছে কি মনে হয় ঠিক বলছি আমার আসলে মানে এই টপিকটা নিয়ে আসলে কি বলবো এটা আসলে আমি বুঝতেছি না মানে এই বোয়েট এর ব্যাপারটা না এরকম কি যে বোয়েট অ্যাকচুয়ালি তো অনেক ভালো ভালো প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করে এন্ড ইন আ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই ইনভেস্টর করে বি অনস্টেন্ড বোয়েট অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু থেকে অনেক डिफरेंट এটা 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 আছে এটা তো অবশ্যই হুম डिफरेंट হ্যাঁ মানে डिफरेंट বলতে আমি অর্থ বুঝে যে এখন এই মতে যখন বোয়েটে কোনো র‍্যাগিং লাইক আমি ওদের সিআর দের মিটিং এ গেছিলাম মানে <laughs> গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইখানকার মানুষের যদি তুমি মাইন্ডসেট ঠিক মতো বুঝতে না পারো ঢাকা কেমনে চলে তাহলে তুমি মানে ঢাকার বাইরে থেকে আসলে পুরা বাংলাদেশ কিভাবে চলে এটা বুঝতে পারবো না এবং এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং কাজ করা জরুরি দ্যাটস হোয়াই আমি যখন অ্যাডমিশন দিতেছিলাম তখন আমার সেকেন্ড চান্স ছিল ডিউ इवन আমি কিন্তু ওয়েট করতে ছিলে পরীক্ষা দিতে আমি পরীক্ষা দিছি হচ্ছে পাঁচ জায়গা মাত্র ফার্স্ট মেডিকেল আইইউটি এমএসটি এমএসটি যে তো প্রথম পরীক্ষা হইছিল এই কারণে আর ওয়েট করতে হবে বাবা আমাকে ফর্মই দিতে দেয়নি ওয়েট করতে ছিলে মানে আমার সেকেন্ড চান্স ছিল ডিউ জাস্ট বিকজ অফ ঢাকায় থাকা লাগবে ওই কারণে মানে বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার তো যারা হইতে চায় ওদের তো আসলে ওয়েটের পরে সবার জন্য কি না কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসলে কি পড়ানো হয় এটা সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে মানুষ এখানে আসছে কিনা এটা আসলে দরকার আছে কারণ ওই যে আমি যেটা বললাম যে থ্রি ইডিয়েটস মুভিটা নিয়ে যে কথা হবে বললাম এটার অন্যতম কারণ এইটাই যে থ্রি ইডিয়েটস মুভিটা আমাদেরকে যেভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং টা দেখাইছে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফটা ওই রকম কিনা এটা নিয়ে আসলে ওই যে বললাম মারুফ যেদিন আসবে আমার ফ্রেন্ড আর কি সেই দিন কথা হবে আদারওয়াইজ এই থ্রি ডেস মুভিটা নিয়ে ইনডেপে যাইতে যাচ্ছে না এখন আর হচ্ছে যে আমি যে ধরনের কন্টেন্ট কনজিউম করি আর কি আমার কাছে এখন যে ধরনের কন্টেন্ট গুলো আমিউজিং মনে হয় সেগুলো আসলে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারে কাছেও নাই তবে এই জিনিসটা সত্যি যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি বলে আমি না অনেক রেফারেন্স বুঝতে পারি যেমন সহজ একটা হিসাব বলি যে ধরো হচ্ছে তুমি হচ্ছে মেডিকেলে পড়ো আমি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ি তুমি আমাকে মেডিকেলের কোন একটা ঘটনা এসে বর্ণনা করা শুরু করছো যে আজকে তোমাদের একটা ক্যাডাবার কাটাইছে এইখানে হার্টের এই কাহিনী ছিল হার্টটার এমন এমনি দেখতে হইছে বা এইসব জিনিসপত্র তো তুমি যে টার্ম গুলা ইউজ করবা আমি তো হার্টটা সম্পর্কে মোটামুটি মোটামুটি একটা ধারণা তো আমাকে ইন্টারমিডিয়েটে দেওয়া হয়েছে কোথায় কি আছে না আছে তোমার রক্ত সংবহন তন্ত্র কি হয় কোথায় কোন টিস্যু আছে না আছে তো আমার যদি এক্সট্রা আরেক আমি যদি ইংলিশ টার্ম গুলো যদি আমার আর একটু ক্লিয়ার থাকে তুমি মেডিকেল টার্মস যেগুলো ইউজ করবা ওইটা কিন্তু আমার বোঝা এত বেশি কঠিন হবে না তো এখানে একটু বলে রাখি আর কি যে চ্যানেল নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি তো ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান অ্যানাটমি নামে একটা চ্যানেল আছে ওইখানে হচ্ছে এই ক্যাডাবার কাইটা কুইটা অনেক কিছু দেখায় ওইটা চালে কয়েকজন মানে যদি কারো বায়োলজিতে বা অ্যানাটমিতে আগ্রহ থাকে তারা ওইটা দেখতে পারো আর কি অনেক জোস একটা চ্যানেল ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান অ্যাকাডেমি আর হিউম্যান ভুলে গেছি হিউম্যান অ্যানাটমি হ্যাঁ ওইটা তো যেটা বলতেছিলাম তো আমি যে ওই যে বললাম যে আমি যখন ওই চ্যানেলটা দেখি তখন কিন্তু আমার এক্সট্রা করে কোনো এফোর্ট দিতে হয় না যে এখানে কি বললো ওইটা তো আমি নিশ্চয়ই মেডিকেল স্টুডেন্ট না দেখে আমি হয়তো এই জিনিসটা বুঝলাম না তার কারণ হচ্ছে কি কারণ আমি বায়োলজিটা ইন্টারমিডিয়েটে একটু হলেও পড়ছি আর সামথিং কিন্তু আমি যদি এখন তুমি মেডিকেল স্টুডেন্ট আমি তোমাকে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো একটা টপিক ওর সামথিং কিছু একটা বুঝাইতে চেষ্টা করি তোমার কিন্তু এটা রিলেট করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে বুঝতে পারছো 
আমি যদি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি আমি যদি সোশ্যালজির কোনো ভিডিও দেখি আমার জন্য এটা বোঝা এত বেশি কঠিন হয় না তার কারণ আমাদের সোশ্যালজির একটা কোর্স ছিল আমি যখন অ্যাকাউন্টিং এর কোনো ভিডিও টিডিও কিছু দেখি তখন আমার বোঝা কঠিন হয় কারণ আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর কোর্স ছিল ইকোনমিক্স এর কোর্স ছিল আমাদের এবার আছে আর কিছু ইকোনমিক্স এর জিনিসপত্র গুলো আমার জন্য রিলেট করা ইজি হোয়ারাজ এখানে মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে কিংবা হচ্ছে তুমি যদি একটা নির্দিষ্ট কোন একটা সাবজেক্ট পিওর সাবজেক্টে পড়তা তাহলে তোমার জন্য হয়তো এই জিনিসটা ইয়া করা কিংবা এই এই কন্টেন্ট গুলা পুরোপুরি ভাবে নেওয়াটা তোমার জন্য হয়তো সম্ভব না হইতে পারতো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হিসেবে আমার ওই নেওয়ার ক্ষমতাটা আছে জানার আগ্রহ আছে বলে আমি হচ্ছে ইজিলি সেগুলো বুঝতে পারি এই দিক থেকে আর কি একটা অ্যাডভান্টেজ আছে বাট আদারওয়াইজ আমার মনে হয় যে তুলনামূলক ভাবে আমি যদি পিওর কোনো সাবজেক্টে যাইতাম অথবা বিজনেস রিলেটেড কোনো সাবজেক্টে যাইতাম আমি তুলনামূলক ভালো করতাম আই গেস কিন্তু ওই যে বললাম তখন তো বুঝি নাই এটা আমার মনে হয় যে ভাই বিজনেস রিলেটেড জিনিসপাতি পড়লে অনেক ভালো হবে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি ভালো এরাই আর কি কিছু করার নাই আর কি সমস্যা নাই সময় আছে এখন ওই যে আমাদের জন্য তো এখনো পথ খোলা এটাই হচ্ছে আবার এইটা আর কি সহজই সব যে তুমি এম বি বিএস নিয়ে পড়ছো তুমি ডাক্তারি ছাড়া তুমি কোনো কিছু করে টাকা কামাই করতে পারবো না কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ে আমি যেখানে খুশি সেখানে যা কিছু ইচ্ছা করতে পারি এটাই এটা একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ আছে এটা এটা একটা অ্যাডভান্টেজ কাটমার্ক নিয়ে বেসিক্যালি আমাদের কথা বলার অনেক ইন্টারেস্ট ছিল ভাইয়ার কম্পাউন্ড্রুপিশন <laughs> 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 বুঝছি মোটামুটি কাটমার্ক জিনিসটা কি তো কাটমার্ক এর ব্যাপারটা হয় কি মেন্টাল স্যাটিসফিকেশন কারণ যে জানতে চায় সেও জানে এটা মিলবে না হ্যাঁ সেও জানে এটা মিলবে না তাও একটা মেন্টাল স্যাটিসফিকেশন তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে নিজে ইচ্ছা মতো এসে বাড়ায় বাড়ায় নাম্বার গুনে পুরো বলে আমি এত ভালো চান্স করব কিনা আলটিমেটলি মেইন কথা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার কখনোই আমাদের মতো একটা খাতা দেখবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কথা আর বুইডের কথাটা আলাদা কারণ বুইডে যেহেতু মার্ক পাবলিশ করে না এজন্য শুধু বোঝা যায় এটাই লাভও নাই আর কি ঢাকানি <laughs> ভালোই <laughs> 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 মানে আমি দেখতাম আসলে ভালো হতো ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখতাম কাটমার্ক করতো পরে দেখলাম যে কাটমার্ক ঠিকই আছে মিলে কিন্তু যেভাবে নাম্বার গুনছি সেটা মিলে নাই এই জিনিসটা হচ্ছে মজা ছিল খুব বেশি হইলে তিন থেকে চার মার্ক এদিক ওদিক হইতে পারে এর থেকে বেশি ডেভিয়েশন হবে না এবং এটা আসলে সত্যি তুমি যদি সত্যিকার অর্থে নিজের সম্পর্কে আইডিয়া তোমার ক্লিয়ার থাকে কিংবা তোমার কোয়েশ্চেন খাতা দেখা হয় কিভাবে এটা সম্পর্কে তোমার আইডিয়া ক্লিয়ার থাকে তুমি আসলেই বুঝতে পারবা তুমি কত মার্কস পাইতে এবং আমি সেটা প্রেডিট করতে পারতাম আমার জন্য সেটা সত্যি ছিল মানে মানুষ তুমি যেটা বললো যে আসলে ডিউ টিচার কিভাবে খাতা দেখে আমি তো জানি না বাট আমি নিজের সম্পর্কে জানতাম যে আমি কতটুকু লেখছি এবং কতটুকু মার্ক আমি ডিজার্ভ করি 
তো ঠিক একই কারণে যখন এটা এটা আর আবার প্র্যাকটিসটা হইছে কারণ হচ্ছে আমি ভাই পরীক্ষা দিয়ে অভ্যস্ত এবং আরেকটা কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি উদ্ভাসে পরীক্ষা দিয়ে অভ্যস্ত অনেক দিন ধরে এটা কারণে হয় কি যে আমি আসলে নিজে তো যখন আমি তো নিজে যখন লিখি তখন তো বুঝি যে আসলে এই কথাটা বইয়ে লেখা ছিল আমি এই কথাটাই লিখতেছি যখন আমি বুঝি যে এই কথাটা বইয়ে লেখা নাই এটা আমি বানোয়াট লেখছি এটা সত্যি হওয়ার চান্স হচ্ছে ফিফটি ফিফটি উদ্ভাস তো প্রত্যেকটা লাইন পড়ে পড়ে বইয়ের সাথে মিলাই মিলাই দেখে যাচ্ছে ওই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করা ট্রাই করো তাহলে দেখবে যে তুমি পরীক্ষা দিয়ে আসলে বের হয়ে বলতে পারবা তুমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবা তুমি কত মার্কস পাচ্ছ শুধু এটাই না তোমার পজিশন বোঝাটা তোমার জন্য আসলে মুশকিল না এটা সত্যি কারণ হচ্ছে তুমি যদি ঠিকভাবে পড়ালেখা করে থাকো আর কি তাইলে আদারওয়াইজ না আমি যে খুব ভালো পড়ালেখা করছি তা না কিন্তু আমি কিন্তু নিজের মানে আমার পজিশন যদি দুই হাজারও হয় আমি জানি আমি দুই হাজার তম হব আমি পরীক্ষা দিছি যদি আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে বলি তাহলে ডিউতে যখন আমি পরীক্ষা দিলাম আমি বের হয়ে বলছি যে আমি চান্স পাচ্ছি কিন্তু পজিশন আশানুরূপ হবে না আমার টার্গেট ছিল টপ এইট এর মধ্যে থাকা আমি জানি যে আমি চান্স পাবো মানে হচ্ছে আমি সতেরোশোর ভিতরে আসি কিন্তু আমার পজিশন এইট এর বাইরে হবে এবং আমার পজিশন এইট হান্ড্রেড বাইরে হয়েছে প্রথমবার ভুল রেজাল্ট পঁচিশশো আড়াই হাজার দেখাইছিল পরে আবার রেজাল্ট কারেকশন হয়ে আমার বারোশো বারোশো বিশ আসছে কারণ ওই যে আমি তো জানতাম আমার পজিশন আসলে কত হবে না হবে এটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া ছিল কারণ কি কোয়েশ্চেন কোন স্ট্যান্ডার্ডে হয়েছে মানুষজন কিরকম মার্কস অ্যান্সার করতে পারে আমি কিরকম মার্কস অ্যান্সার করছি প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে আমার আইডিয়া ক্লিয়ার ছিল তবে এখানে একটু ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি মার্কস যতটুকু প্রেডিক্ট করছিলাম আমার ইয়া কি বলে অত আসে নাই আর কি এটার কারণ হচ্ছে কি যে তুমি যেটা বললা আনি যে তুমি মিলা মিলা দেখতা কমেন্ট গুলোর সাথে তো আমার কাছে ওই ইন্টারনেটের ওই অ্যাক্সেসটা ছিল না এটার এটা একটা কারণ হতে পারে যে আমি কাটমার্ক সম্পর্কে আসলে মানে জানতামই না আমি ইন্টারনেট বা ফোন ফুল ফ্লেজ আমার হাতে পাইছি হচ্ছে বুয়েটের পরীক্ষার পরে বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্ট যেদিন হয়েছে তারপর থেকে আমি হচ্ছে ফোন ইউজ করা শুরু করছি তার আগে আমার কাছে এত ইজ অফ ইন্টারনেট ছিল না ফেসবুক আটি আমার দুই হাজার তো দুই সাল আমার দুই সাল থেকে আছে বাট স্টিল আমি হচ্ছে কতটা দূরে আছি এটা থেকে চিন্তা করো যে কাটমার কালচারটা সময় জানতে হবে তো এটা হচ্ছে ঢাবির কথা বললাম যে আমি পরীক্ষা দিয়ে বেরোচ্ছি আমি জানি এই অবস্থা ঢাবির পরে পরীক্ষা দিচ্ছে আইউটিতে পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে বলছে আমি চান্স পাচ্ছি খুব ভালো পজিশনে চান্স পাইতেছি জানতাম না কত হবো বাট জানতাম যে চান্স পাবো খুব ভালো মতো ভালো মতন চান্স পাইছিও এরপরে পরীক্ষা হয়েছে কি জাহাঙ্গীরনগরের পরীক্ষা হয়েছিল এটা একটা ফানি স্টোরি জাহাঙ্গীরনগরের এই ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে আমি জাহাঙ্গীরনগর আসলে অনেক পরীক্ষা দেয় অনেক স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয় সো এইটাও না তোমাকে আসলে মাথা রাখতে হবে আসলে কত স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিতেছে এবং সে অনুযায়ী তোমার মেরিট যে তুমি নিজে কেস করবা এটার পাওয়ারটাও আসলে তৈরি করা পসিবল ভাই যদি পড়ো তাহলে পসিবল জাহাঙ্গীরনগরের এই ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে বুঝছি যে পরীক্ষা হয়েছে কোনো রকম আহামরি ভালো কিছু না এবং জাহাঙ্গীরনগরের সিট কিন্তু কম আবার ছেলেদের সিট খুব সম্ভবত মানে মানে এই ইউনিটে মনে হয় তিনশো এতে বেশি মানে তিনশো চারশো হবে এতে বেশি না তো ওইখানে আমার পজিশন এক হাজার সামথিং ছিল তো আমি তো বুঝছি যে ওই বললাম কি পরীক্ষা দিছি কিন্তু এত আহামরি ভালো হয়নি কারণ আমি জানি যে আমার র্যাঙ্ক ভিতরে আসতেছে না যতগুলো সিট আছে এইচ ইউনিটে যখন পরীক্ষা দিলাম তার পরের দিন আমি বুঝছি চান্স হইতেছে আমার খুব ভালো পজিশনে চান্স পাইতেছি আমি এবং আমার পজিশন ছিল সাঁত্রিশ হাজার সিম্পল হাজার আমি জানি উনত্রিশ হাজার পরীক্ষা দিতেছে এটাও আমার মাথায় আছে উনত্রিশ হাজার পরীক্ষা দিতেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যদি এক লাখ হইতো আমি কিন্তু বলতে পারতাম না যে আমার খুব ভালো পজিশন হইতেছে আমি জানি যে এখানে সিলেক্টেড মানুষজন পরীক্ষা দিতেছে এবং মানুষজন তো এখন বললে বিশ্বাস করবে না জাহাঙ্গীরনগরে আশিটা এমসি কিউ আসে তাই না আশিটা না আটাশিটা খুব সম্ভব আশিটা মেবি আশিটা এমসি কিউ আসে আমি চুয়ান্নটা দাগাইছি বিশ্বাস আমি চুয়ান্নটা দাগায় আমি বলছি যে আমি ভালো মানে আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে আমি চান্স পাইতেছি এবং আশিটার মধ্যে চুয়ান্নটা দাগায় আমি কনফিডেন্ট এবং আমি হইছিও সাঁত্রিশ তম এটা কেমনে হয়েছে ভাই কারণ কোশ্চেন কত কোন স্ট্যান্ডার্ডে হয়েছে আগের বছরে কি স্ট্যান্ডার্ডে হইতো এখন কি স্ট্যান্ডার্ডে হয়েছে কিংবা আশেপাশে মানুষগুলো আসলে কিভাবে লেখাপড়া করে এটা সম্পর্কে তোমার আইডিয়া ক্রিয়েট হবে যদি তুমি রেগুলার পরীক্ষা দাও সারা বাংলাদেশে তোমার অবস্থানটা কি এটা তুমি রেগুলার যদি তুমি ইভালুয়েশনের মধ্যে আসতে থাকো যেটা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল এমন না যে আমি উদ্বাসে পড়ছি বলে এটা হয়েছে মানে উদ্বাসকে প্রমোট করতেছি না বাট উদ্বাসের প্রসেসটার কারণে আমি ছোটবেলা থেকেই জানতাম যে জেএসিতে আমার পজিশন কীরকম আসতো ইন্টারে ওঠার পরে আমার পজিশন কেমন আসে টেনে আমার পজিশন কীরকম আসতো ধীরে ধীরে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া ক্রিয়েট হয়েছে যে আসলে আমার অবস্থানটা কোথায় বুয়েটের
কখন যখন তুমি আসলে বুঝবে যে তোমার प्रिपरेशनটা কতটুকু ভালো হইছে এবং এই কাট মার্কস নিয়ে ভাই দয়া করে কোনো क्वेश्चन করো না সবথেকে স্যাডেস্ট পার্ট কি জানো আমাকে পোলা ফাইন প্রশ্ন করতেছে মানে পরীক্ষা তো শনিবারে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে ভাই মেকানিক্যাল পাইতে হইলে কাট মার্কস কত পাইতে হবে পরীক্ষাও হয় নাই क्वेश्चन আমি জানি না মেকানিক্যাল পাইতে হইলে কাট মার্কস লাগে কত লাগে পরীক্ষাটাও তো হইতে দিবি না কি পরীক্ষাটা না হইতেই হচ্ছে পোলা পাইনে এই রকম क्वेश्चन করা শুরু করছে এই হচ্ছে আর কি আমাদের মানে এই জায়গায় চলে গেছে এইজন্য আমি বলতেছি কাট মার্কস এর কালচার বাদ দিতে এইটা নিয়ে হাসাশি করলেও না আমার কাছে মনে ব্যাপারটা আসলে একটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য খুব প্যাথেটিক হুম কাট মার্কস জিজ্ঞেস করাটা আসলে একটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট প্যাথেটিক লাইক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জিনিসটাকে এত বেশি পরিমাণে আসলে বড় করা হয়েছে মানুষ এখন বুঝেও না যে আসলে কি জিজ্ঞেস করতেছে মানে এই যে কাট মার্ক এই যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরা যেটা জিজ্ঞেস করতেছে এরা জানেও না যে মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পুরো অ্যাকচুয়ালি জব সেক্টর কি রকম হওয়া এরে তোমার আজও দরকার কিনা সেটা কি অ্যাকচুয়ালি মানে হ্যাঁ মানে কি হয় এই মানুষের মধ্যে একটা র্যান্ডম আইডিয়া আছে সেটা হচ্ছে যে মানে খুবই র্যান্ডম আইডিয়া এটা তো আপনি ডিলিট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে সিএসসি ট্রিপল এ এটা ছাড়া বইটার কোনো সাবজেক্ট নাই বাকিগুলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক্সটেনশন এটা ওর মনে হয়তো একটা মিম দিছিল এটা দেখছিলাম বড় কথাটা কি জিনিসটা অনেক বেশি বিস্তৃত ইভেন সিভিল এর ক্ষেত্রে সিভিলটা তো অনেক ভাস্ট আর কি সিভিল এর ক্ষেত্রে যে এত কিছু আছে এর ভিতরে এটা হচ্ছে চিন্তারও বাইরে মানে একজন নর্মাল সিভিলিয়ান নর্মালি চিন্তা করে সহজ হিসাব সিভিল মানে রড বালু সিমেন্ট এটা ছাড়া আর কিছু তার চিন্তা মাথা আসার কথাই না তো এটা ছাড়াও যে কত কিছু আমাদেরকে মানে জানতে হয় পড়তে হয় এটা আসলে মানে যে পড়তেছে আসলে সে জানে আর এর মানে এত লাইটলিও নেয় এই জিনিসটা এটা একটা ঝামেলা ওই যে তুমি জানো কম বলে তোমার কাছে জিনিসটা লাইট মনে হইতেছে অনেক বেশি লাইট ওয়েট যে আমি পড়বো ইঞ্জিনিয়ারিং বাট এখানে পড়ে যে আসলে তুমি কি করবা বা এটা আসলে তুমি যে তোমার লাইফে কতটুকু ভ্যালিউ অ্যাড করবে এই জিনিসটা বোঝে না আবার এইখানে আবার একটা শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ আছে তো এটা আসলে মানে বলার যোগ্যতা বা বয়স আসলে এখনো হয় নাই তারপরেও হচ্ছে যে ওই যে যে জিনিসটা যে আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জন্য যেই স্কিল গুলা দরকার হয় সেই স্কিল গুলাই শুধুমাত্র যদি শিখাইতো তাইলেও কিন্তু আসলে কিছু দিক থেকে মানে উপকার হইতো যেমন আমার রিসেন্টলি আমার ভাই সিনিয়র ভাই হচ্ছে সে হচ্ছে মেকা থেকে বের হয়েছে হ্যাঁ তো সে যখন ইন্টারভিউ দিছে তার ইন্টারভিউ হচ্ছে তার এমনিতে সে কেমন না কেমন নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন ছিল আর কি নিজের লাইফ সম্পর্কে সে ইন্টারভিউ দিছে হচ্ছে মানে বাংলাদেশি কোন একটা কোম্পানি যে চায়নার সাথে ডিল করে এরকম কিছু হ্যাঁ তো সেখানে হচ্ছে ইন্টারভিউ দেওয়ার মাঝখানে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি সলিড ওয়ার্স এর কাজ কিরকম পারো আর সামথিং তখন সে বলছে যে আমি অটোক্যাট সলিড ওয়ার্স দুইটারই কাজ কাজ ভালো পারি তবে হচ্ছে আমার সলিড ওয়ার্স পার্সোনালি আমার নিজের একটু ফেভারেট আর কি তখন সে জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা তোমার সলিড ওয়ার্স এর কি কোনো কাজ দেখাইতে পারবা মানে সে ইয়াতে অনলাইনে জুম মিটিং এ ছিল টিমস এর সে তাদের ইয়াটা তো সে হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার করে তার হচ্ছে কিছু ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট গুলা সে দেখাইছে আর তারপরে কি হয়েছে তারপরে তাকে হচ্ছে হায়ার করার জন্য তাকে খালি একটা কাজ দিছে আর কি একটা স্যাম্পল পাঠাইছে সেটা হচ্ছে যে কন্ট্যাক্ট লেন্স যে আছে না ওইটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার করার পরে যে ইয়াগুলোতে যে ফ্রেমের মধ্যে রাখা হবে আর কি সেই যেমন হচ্ছে মানে ওই যে দেখতে গেলাম আমি বলি সহজ যে ডিম যেরকম খাঁচার মধ্যে থাকে না শুধুমাত্র ওই ওই ইন্ডাস্ট্রিতে যে জিনিসটা দরকার আমার সলিড ওয়ার্স এর কাজ লাগবে কিংবা হচ্ছে আমার এই জিনিসগুলোর স্ট্রাকচার গুলো ঠিক মতো বিল্ড করতে পারে নাকি এরকম একটা মানুষ এইটার জন্য কি আমার চার বছর লেখাপড়ার দরকার আছে এত শুধুমাত্র যদি ওই ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি যে ওই কোম্পানিটা ইন্ডাস্ট্রি বলাটা ঠিক হয় ফার্ম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিফিসিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টিয়েন্টি
डिफाइन कर उदाहरण दी अने शख जगे तेमन तुम्हारे पिछले गिटार देखा जाते सो तुम गिटार तुम कब मैं चलाओ अथवा मैं यूज करो शिखस कब आद पारो ना कि ना कि सजा रखो खाली गिटारे तो सरि छा चार छात्र मध्य नाई शिल्पीजे <laughs> 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 गिटार शिखारे बनाना दुनिया जो 
মানে আমার মানে সিভিল এর জন্য যত টাইপের কোন পোস্টার টোস্টার যদি ডিজাইন করা লাগে রুটিন যদি ডিজাইন করা লাগে থামনেল যদি কেউ আমাকে বলে করে দিতে বা কভার ফটো প্রোফাইল ফটো লোগো মানুষজন হচ্ছে দেখতেছি যে তারা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে নর্মালি হচ্ছে থামনেল ডিজাইন করার কথা বলে তো এখন কথা এটা না যে আমি যেটা আছে সেটা দিয়ে আমি কাজ চালাই দিতে পারতেছি হইলো এটা দিয়ে যদি আমি খুশি থাকতাম তাহলে তো হইতই কিন্তু আমার ব্যাপারটা কি আমার কথা হচ্ছে যে এরকম না যে আমি ওই জিনিসটা পারি না এটা আমার লাইফে এমন হবে কেন যে আমি যদি কেউ হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে যে মৃদু তুই কি এই অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটের কাজ পারো তোর কি একটু এই কাজটা করে দিতে পারবি আর সামথিং তো তখন যাতে আমি এটা না বলতে পারি যে আমি জানি না আমি চিনি না এই অ্যাপ কেমনে ইউজ করে কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে আচ্ছা আমি তো মোটামুটি পারি আমি ট্রাই করে দেখতে পারি আর কি তো আমার কাছে জিনিসগুলো কি যে আমি যত বেশি জিনিসপত্র সম্পর্কে আমার আইডিয়া ক্রিয়েট হবে এটা আমার জন্য বেশি দরকারি এবং ওইটাতে আমার মাস্টার হইতে হবে না যেমন একটা সময় তুমি যদি অ্যাডোব এক্সপ্রেস ইউজ করতে থাকো তুমি যদি কন্টিনিউসলি এটাই ইউজ করতে থাকো তুমি কিন্তু এটাতে একসময় মাস্টার হয়ে যাবে আর কি মানে তোমার নিজের কাছে তুমি একটা সময় এটার পিক লেভেলে পৌঁছা যাবা কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি একটা সময় পিক মানে আমার ওই পিক অর্জন করতে হবে না আমার হচ্ছে এভারেজে সবকিছু আমি ট্রাই করে দেখতে চাই এমন কি হইতে পারতো না চিন্তা করো যে আমি এই অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে আসার পরে আমার মনে হলো যে পাওয়ার পয়েন্ট একটা কিছুই না এটা তোর বাল সাল আমি ইলাস্ট্রেটর সব কাজ ভালো মতো করতে পারতেছি যদি এরকম হইতো তাহলে একটা সময় আমার ইলাস্ট্রেটর ভালো লাগা শুরু হইতো আমি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কাজ করে একটা সময় হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর সব ভালো কাজ করতে পারতাম তাই না আবার ভিডিও এডিটিং এর কথা যদি বলি আমি হচ্ছে ধরো ইয়া করতাম আমি ক্যাম্পটেশিয়াতে ভিডিও এডিট করতাম শুরুতে তারপরে আমি ধীরে ধীরে চেষ্টা করতেছি অ্যাডোবি ফটোশপে ইয়াতে প্রিমিয়ার প্রতে শিফট করার প্রিমিয়ার প্রতে শিফট এখন যদি আমি কখনোই আমি তো জানি যে আমার ক্যাম্পটেশিয়াতে কিন্তু সব কাজ হয়ে যায় আমার কিন্তু সব কাজ হয়ে যায় ক্যাম্পটেশিয়াতে বাট স্টিল আমি কেন ইয়াতে যাচ্ছি প্রিমিয়ার প্রতে যাচ্ছি কারণ আমি চেক করে দেখতে চাই যে ওইটা আসলে কিরকম কাজ করে ওইটা যে আমাকে পারত মানে ওইটা যে মানে পারাটা যে একটা স্কিল ওই স্কিলটা আমি হচ্ছে ডেভেলপ করতে চাই ওইটাতে মাস্টার হওয়ার দরকার নাই আমার আমি ওইটা যে পারি এটা হচ্ছে আমার জানা এটা হচ্ছে আমি অ্যাটেন্ড করতে চাই এমন হইতে পারতো আমি যদি এই অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোটা কখনো ট্রাই না করতাম তাহলে কিন্তু আমি কখনো বুঝতামও না যে এটা কি আমার আসলে ভালো লাগে নাকি এটা আমার ভালো লাগে না এটা হচ্ছে আমার কথা যেমন যদি মিউজিকের কথা যদি তোমাকে বলি যে তুমি ধরো গিটার কোনোদিন লাইফে ট্রাই করলে না কিন্তু তোমার ভিতরে এমন হইতে পারে না একটা সুপ্ত প্রতিভা আছে যে তুমি গিটারিস্ট হবা ওর সামথিং দেখা যেতে পারে যে তুমি ওই গিটার গিটার বাজানো ট্রাই করতে যে তোমার জিনিসটা ভালো লাগলো এবং তুমি এটার প্রতি আরো বেশি এফোর্ট দিয়ে জিনিসটাতে অনেক ভালো হয়ে গেল কিন্তু তুমি যদি শুরুতে ওই ট্রাইটাই না করো তাহলে কিন্তু তুমি অনেকখানি আটকা যাইতেছ বুঝতে পারছি তো এইটার ক্ষেত্রে যদি আমি এটাকে বই পড়ার সাথে কোনোভাবে রিলেট করাই তাহলে হচ্ছে যে আমার হচ্ছে আমি লাইফের শুরুর দিকে হুমায়ুন আহমেদের বই একদমই পড়তাম না হ্যাঁ আমার কাছে ক্যানজানি সবসময় মনে হয়তো উনি একটু ওভার রেটেড মনে হইতো আর কি হ্যাঁ তো আমি এখন যখন কাউকে বলবো যে উনি তো ওভার রেটেড তখন ও তো আমরা জিজ্ঞেস করবে তুই ওনার কয়টা বই পড়ছস তো আমি ওইটা কমেন্ট করার জন্য হ্যাটলিস্ট হইলেও উনি যে ভালো কি ভালো না কোনো একটা জাজমেন্ট দেওয়ার জন্য হইলেও তো আমাকে আসলে কি তার বই পড়তে হবে না তো তখন কিন্তু আমি সেই জিনিসটাও ট্রাই করে দেখছি এটাই হচ্ছে কাহিনি যে এই কারণে আমি প্রত্যেকটা জিনিস ট্রাই করাটাকে ইম্পর্টেন্ট মনে করি কারণ হঠাৎ করে আমার কোন জিনিসটা ভালো লাগে যাবে এমন হইতে পারতো না যে হুমায়ুন আহমেদের বই পড়তে যে আমার তার বই অসাধারণ লাগে গেছে হইতে পারতো না তখন কিন্তু আমি দেখা যেত শুধুমাত্র ইয়া হুমায়ুন আহমেদের বই পড়তেছি যেটা হচ্ছে আমার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে তখন আমাদের যে সিট ছুটি দিছে আমি হচ্ছে কুমিল্লাতে আমার বড় দুলাভের বাড়িতে গেছি হ্যাঁ তো বড় বোনের আর কি শ্বশুরবাড়ি গেছি সামথিং তো ওইখানে যে আমি হচ্ছে বিভূতিভূষণের ওই বইটা পাইছি ছটা উপন্যাস ছিল ওই জায়গায় যথেষ্ট মোটা একটা বই এবং হচ্ছে প্রথম ভূমিকা পড়ে ওটার পর ইচ্ছা করবে না কারণ পুরোটা মানে খুব ভালো মতন সাধু ভাষায় লেখা এবং আমরা যারা চলিত ভাষা পড়ে অভ্যস্ত আমাদের জন্য এটা বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যায় মাঝে মাঝে শুরুতে শুরুতে অনেক কমফর্ট আনকমফর্টেবল লাগে তা আমার মনে হয়েছে যে এই রাইটারটার ওই যে চাঁদের পাহাড় নামে ওই সময় দেবের একটা মুভিও রিলিজ হয়েছিল তো আর আমার বোনও একটা বই গিফট পাইছিল ইয়া থেকে স্কুল থেকে চাঁদের পাহাড় বিভূতিভূষণের লেখা তো আমার মনে হয়েছে যে বইটা তো আমার বোন রাইটারের অনেক প্রশংসা করে কিন্তু আমি বইটা তখনও পড়ি নাই আমি রাইটারটার অনেক প্রশংসা শুনছি কিন্তু আমি চাঁদের পাহাড় পড়ি নাই আমি দেখলাম যে এইখানে এই রাইটারের ছয়টা উপন্যাস আছে সমগ্রের মধ্যে আমি দুলা ভাইকে অনেক হাতে পায়ে
তুমি সুইমিং ট্রাই করতে যাও হইতেই পারে যে তোমার বডি মেকানিজম তোমার অ্যানাটমি এমন ভাবে তৈরি করে পাঠাইছে সৃষ্টি করতে যে তোমার সুইমিং এর জন্য খুব ভালো তুমি যদি সুইমিং ট্রাই করো দেখা যাবে তুমি সুইমিং এ অনেক ভালো করতেছো এটা আমি মনে করি যে তোমার ওইটাতে ফার্স্ট ক্লাস হওয়ার দরকার নাই তোমার ওইটাতে প্রো হয় হওয়ার মন মানসিকতা নিয়ে যাওয়ার দরকার নাই তুমি এটা ট্রাই করে দেখো যদি তোমার ভালো লাগে তুমি এটাতে এমনি প্রো হয়ে যাবা এটা হচ্ছে গ্রোথ মাইন্ডসেটের এই ধারণাটা নিয়ে আসতেছিলাম তুমি এবার বলো তুমি এবার রিলেট করা ট্রাই করো এই জিনিসগুলা পাইছো কথা কথা আমার কাছে মেন্টাল গ্রোথের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা লাগে সেটা হচ্ছে লার্নিং ক্যাপাবিলিটি একটা তো ওই স্কিল ডেভেলপিং এর ব্যাপার আসলো আরেকটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় কি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কিছু না কিছু শিক্ষা আছে সবকিছু কিছু না কিছু কারণ প্রতিটা মানুষই তো ভালো খারাপ এই দুইটার মানে মিক্সচার তার মধ্যে ভালো জিনিসটা বেশি তার মধ্যে খারাপ জিনিসটা বেশি তো আমার কাছে মনে হয় কি কোন মানুষই 100% ভালো না কোন মানুষই 100% খারাপ না যে মানুষের মধ্যে 1% ভালো জিনিস আছে তার 99% খারাপ হলেও 1% ভালো জিনিসটা আমাদের নিজেদের মধ্যে অ্যাডপ্ট করা দরকার যে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে যখন আমি রাস্তা দিয়ে চলবো তখন আশেপাশের মানুষজনকে ভালো করে দেখা হচ্ছে না এর আমার কাছে এটা মনে হয় যে যে কোনো একটা রিকশা হলো আমার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শিখার আছে যদি সে এমন কোনো অ্যাক্ট করে যে জিনিসটা আমার কাছে কোনো যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি প্রেস করার মতো তো ওই লার্নিং ক্যাপাবিলিটি যেমন কথা কথা আমি প্রথম দিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন চেক করি তখন কি হয় যে এমন হয় যে আমি যার সাথে চ্যাপ করতেছি তার সাথে আমার কোন একটা সার্টেন বানার মিলতেছে না যথেষ্টুল <laughs> কিভাবে আমি ভুল জানি অন্য আরেকজন হয়তো অন্য কোন একটা কথা বলছে তাও সেটা গুগলে সার্চ দিয়ে দেখবো না যে ও যেটা জানে সেটা ঠিক নাকি আপনি যেটা জানে সেটা ঠিক সেই বলতেই থাকবে যেমন আমি যদি বলি আমার বাবা এটাই টু বি অনেস্ট বাবা যেটা জানে সেটাই সত্যি আর দুনিয়ার কোন মানুষ কিছু জানে না এই টাইপের একটা কথা আছে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে এবং সে তার টপিক নিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে রাজি এবং যখন আমি তাকে এটা প্রুফ করে দেখাই যে তুমি যেটা বলতেছো সেটা ভুল তখনও সেটা মানতে রাজি না সে যুদ্ধ নিজের ভুলটা স্বীকার করে না কারণ সব মানুষ সবকিছু জানবে এরকম তো কিছু না মানুষ তো আর উদ্ধ বলবো উইকিপিডিয়া টাইপ না আমাদের বেশি হইল আমাদের মানুষের ভুল হইতেই পারে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন টাইপের ইফেক্ট দেখা দিতে পারি কিন্তু ওই যে মানে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে দেখবো না শেষ পর্যন্ত আমি যেটা শিওর আমি শিওর আমি ওইটা নিয়ে ঝগড়া করে যাবো শেষ পর্যন্ত এই টাইপের জিনিসপত্র গুলো আসলে মানুষের আর একটু ফ্লেক্সিবল হওয়া উচিত এগুলোতে আমার মা বেশি সময় জিজ্ঞেস করে যে তুই তুই কোনো কথা বলস নাকি জন্য এখন আমি হচ্ছে আমার মাকে খুব হার্সলি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি শুধুমাত্র তাদের সাথেই তর্ক করি যাদেরকে আমি আমার নিজের থেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি 
আমি খালি এই কথাটাই বললে আমি চুপ করে যাই আমি আসলে তর্কের দিকে জড়াইতে চাই না আরকি এখন ওই যে শুরুতে একটু জড়াইতাম তখন ভাল লাগতো বাট এখন আর ভাল লাগে না আরকি তবে এটা না এইখানে এই কথাটা বলে নেই বাংলার দিকে আসতেছি সেটা হচ্ছে যে আমি শুরুতে যখন ছোট ছিলাম আর কি তখন যখন আর্গিউ করতে যাইতাম তখন হচ্ছে খুব বেশি কিছু বলতে পারতাম না ঠিক আছে দেখা যেতে বলতো কিছুক্ষণ পরে উল্টা পাল্টা লজিক দিয়ে আবার থামায় দিছে হ্যাঁ আমি নিজের লজিকটা এস্টাবলিশ করতে পারতেছি না তবে দিন বাই মানে ডে বাই ডে যেটা হয়েছে আমি না যখন যত হচ্ছে বাইরের বই পড়া শুরু করছি হ্যাঁ বাইরের বই পড়া শুরু করছি বা নাটক দেখা শুরু করছি আর নাটক বিশেষ করে বলবো মুভি না নাটক দেখা যখন শুরু করছি এবং বই পড়া শুরু করছি ওইখানকার কনভার্সেশন গুলো না অনেক প্রিসাইস এবং হচ্ছে অনেক অল্প কথা দিয়ে অনেক কিছু বলার ট্রাই করা এবং কবিতা জিনিসটাও তো আসলে তাই কবিতা মানে কি আসলে তুমি অল্প কথা অনেক কিছু বুঝাবা এটাই তো হচ্ছে কবিতা তো আমি তখন ওই জিনিস ওই কালচারটা নিয়ে যখন আমি অভ্যস্ত হয়েছি তখন তখন দেখা যেত বাবার সাথে আর্গুমেন্ট করতে যায় যদি কোথাও মানে যদি একটা মানে বুঝি যে এখানে একটা কট্টর মানে কট্টর একটা লজিক আছে একটা শর্ট মানে ভালো মতন দিতে পারবো জাস্ট দুই তিনটা লাইন কথা বলে দিলে আর ওই আর্গুমেন্ট ওইখানেই শেষ হয়ে যায় ওইটা নিয়ে আমিও কোনো কথা বলি না বাবাকেও আর কোনো কথা বলতে হয় না বা কাউকে না এবং অন্য সব ক্ষেত্রেও যে আমি যেখানে ভালো মতন অপিনিয়ন দিতে পারবো যেখানে এক লাইনে কনভার্সেশন শেষ হয়ে যাবে আমি ওইখানে কথা বলবো আদারওয়াইজ আমি কোনো কথাই বলবো না এবার তুমি বলো কিছু বলতে চাইছিলেন মধ্যে না মানে আমি দুইটা কথা বলতে চাইছিলাম একটা হচ্ছে বাবার কথা যদি বলি আমার বাবার যে বেসিক্যালি প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে কি সে যখন লজিক আমার সাথে পারে না তখন সে একটা বড় টাইপের একটা চিল্লায় ধমক দেয় আসলে ওইটা দিয়ে থামানোর ট্রাই করে তো বেশিরভাগ সময় আর্গুমেন্ট গুলো আসলে ভাতের টেপ মানে ভাত খাওয়ার সময় হয় আর কি কারণ ওই সময় আমার বাবার মুখ বসা লাগে যে আমি এখন যেখানে বসে আসি এই সাইড বাবা থাকে এই সাইড তো ওই সময় যেটা সে এত জোরে ধমক পারে যে ভাতের পাতির কাঁপতে থাকে কারণ সে লজিকে আমার সাথে পারতেছে না তো ওই টাইমে তো আসলে আমি তো আর মানে ধমক দি ধমক তো দিতে পারি না তখন আমি কি করবো চুপ হয়ে যাই তো এটা একটা হচ্ছে বাবার কাহিনী যে বাবা কিছুতেই মানতে পারে না এটা আমি ওপেনলি বললাম আসলে আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা কবিতার কথা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আই গেস আপনার কবিতা পড়তে ভালো লাগে আহ সেম জিনিসটা আমারও মানে আমার কাছে মনে হয় কি কবিতা এমন একটা ধারণা যে লাইফ এর যে সিচুয়েশনে আছে তার কাছে কবিতার মেনে সেভাবে ধরা দিবে যেমন আমি যখন আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে যখন গীতাঞ্জলি পড়ছিলাম আমি প্রথম গীতাঞ্জলি পড়ছিলাম হচ্ছে ক্লাস ফোর থাকতে হ্যাঁ তখন আমি কিছুই বুঝি নাই টু বি অনেস্ট এরপরে যখন আমি আবার তিন বছর পরে পড়ছি আমার কাছে অন্যরকম লাগছে আমি রিসেন্ট আবার পড়ছি এবার ঈদের এখন আবার অন্যরকম লাগবে মানে কবিতার ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোপুরি আমি আমি লিখার পর আমি পুরোপুরি হচ্ছে আমার শ্রোতার হাতে এটা ছেড়ে দিলাম সে এখন যে সিচুয়েশনে আছে সে সেভাবে এখান থেকে সেটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে যে সে কি বুঝবে আর কি বুঝবে না এবং প্রত্যেকটা কবিতায় আসলে মানে গ্রেট রাইটার যারা তাদের জন্য আসলে তাই আর যাদের হচ্ছে তুমি আসলে ও এটা একটা কিন্তু ভালো কথা বলছো যে তোমার যদি পার্সপেকটিভ চেঞ্জ না হয় ইয়ার সাথে সাথে কি বলে এই কোন ধরো যে কোনো একটা বইয়ের ক্ষেত্রে এটা সত্যি যে নন ফিকশন বইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সত্যি এটা মনে হয় আমি কোনো একটা কোথাও কোথাও আমি শুনছি সেটা হচ্ছে আমি নিজে বলতেছি না এটা কোথাও শুনে বলতেছি সেটা হচ্ছে যে একটা বই পড়তেছো তোমার যদি দুই তিন বছর পড়ার পরেও সেটা সম্পর্কে তোমার পার্সপেকটিভ চেঞ্জ না হয় তার মানে তোমার বুঝতে হবে হয় ওই বইটা খুবই বাজে অথবা তোমার ইয়া হয় নাই তোমার কোনো রকমের গ্রোথ হয় নাই প্রবন্ধ গুলোর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কিন্তু চেঞ্জ হবে তুমি দেখা যাবে ওইখান থেকে আরো নতুন কিছু হয়তো নতুন একটা ধারণা ওইখান থেকে বের করে আনতে পারতেছো এটা এটা তো মুভি দেখার ক্ষেত্রে আমি অহরহ করতে পারি আর কি কারণ মুভি আগে একটা পারপাসে দেখতাম মাঝখানের বয়সে আর একটা পারপাসে দেখছি এখন আবার আর এক পারপাসে দেখি সো প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট জিনিস আর কি এখন ছোট ছোট অনেক ডিটেলস খেয়াল করি যেমন একটা রিসেন্ট উদাহরণ দিই যে জাপটা খেয়ে যান এই মুভিটা হ্যাঁ খুবই ক্রিঞ্জ একটা মুভি লাগতে পারে মানুষের কাছে শাহরুখ খান ক্যাটরিনা কাইফার হচ্ছে আনুষ্কা শর্মার সো মারুফ বলতেছিল যে আচ্ছা এই মুভিটা কি তুই জানো সেটার কাহিনী কিরকম আমি তো কাহিনী জানি না এটা দেখা কি উচিত হবে আমি বললাম যে আচ্ছা এটার কাহিনী তো আসলে আমিও জানি না আমি খুব ভাঙা ভাঙা দেখছি শাহরুখ খানের মনে হয় এমনেসি আর সামথিং কিছু হয় তারপর কি জানি একটা হয়ে যায় তখন ও বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে চল তাহলে দেখার প্ল্যান করি তারপরে একদিন মুভিটার নাম হয় আমরা হচ্ছে ফ্রেন্ডরা তিনজন মিলে দেখছি ডিসকর্ডে হ্যাঁ এখন দেখার পরে ওইখানে দেখানো হইলো যে শাহরুখ খানের যখন দ্বিতীয়বার অ্যাক্স
তখন সেই জায়গায় তার একটা যে ইয়াটা হইছে অ্যাক্সিডেন্টটা হইছে ওটা হচ্ছে শুধুমাত্র সাইকেল চলাচলের একটা রাস্তা ছিল একটা সাইনই দেওয়া ছিল যেটা শুধুমাত্র সাইকেল চলাচলের যে রাস্তা এখানে কোনো কার আসবে না এবং যেখানে খুব সম্ভবত লন্ডনে নাকি না কোন শহরে ভুলে গেছি তো সেই শহরে আসলে এটা হওয়ারই কথা না যে একটা সাইকেল চলার রাস্তার মধ্যে দিয়ে একটা কার ঢুকে যায় তার উড়াই দিয়ে চলে যাবে তো এটা এটা কিন্তু খুবই একটা অ্যাবজার্ড জিনিস ছিল যে তার আগের সিনে দেখা গেছে একটা সাইন তো এই জিনিসটা আমি কিন্তু ওই মানে দুই বছর আগে হলেও খেয়াল করতাম না কেন এখন খেয়াল করি তার কারণ হচ্ছে ওই যে ভিডিও এডিট করি একটা ইয়া থেকে কাঠ থেকে যখন আর একটা কাঠে যায় তখন কি ট্রানজেকশন গুলা হয় ওগুলা খেয়াল করতে হয় তারপর হচ্ছে কোন ডিটেলস কোথায় আসে না আসে এই জিনিসগুলা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল কোথায় কোন জায়গায় ছিল ওই সময় তার হাত আগে ওই জায়গায় ছিল এই পাক্সের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায় অন্য জায়গায় চলে গেছে এই জিনিসগুলো এখন খেয়াল করতে থাকি তাছাড়াও কাহিনী দেখার ক্ষেত্রে কাহিনী বোঝার ক্ষেত্রে অনেক হচ্ছে চেঞ্জ আসছে আর কি এটাই তো এই কারণে হচ্ছে কি একটা টিভি সিরিজ আছে সবাই অনেক পপুলার ফ্রেন্ডস এই ফ্রেন্ডস টিভি সিরিজটা কারো কারো কাছে অনেক ক্রিঞ্জি মনে হয় কারো কারো কাছে অনেক মানে লাইফ সেভিং মনে হয় বা অনেক সেভিয়ার একটা জিনিস মনে হয় কারণ এই যে সত্যি কথা মানে ফ্রেন্ডস যখন আমরা দেখি মানে আমার ক্ষেত্রে আর কি তুমি দেখো নাই মনে হয় তো আমি যখন দেখি আমি যখন মন ভালো থাকে তখন দেখলেও ভালো লাগে যখন মন খারাপ থাকে তখনও দেখলে ভালো লাগে যে কোনো সিচুয়েশনে ফ্রেন্ডস আমি দেখি আমার হচ্ছে একটা ভালো ফিলিং আসে আর কি এখন কথাটা হচ্ছে কি যে মানুষ ওইখান থেকে তুমি কোন লার্নিং নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ওই টিভি সিরিজটা দেখছিলা সেটা একটা জিনিস আর আমি কোন লার্নিং ওইখান থেকে নিয়ে আমার ওই জিনিসটা ভালো লাগছে সেটা আর একটা জিনিস যে কোনো একটা ক্রিঞ্জ ভিডিওর ভিতরে অনেক লার্নিং কিছু থাকতে পারে একটা ভালো সম্ভাবনা আছে কিন্তু ওইটা তুমি ওই উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে সেটা দেখতেছো নাকি সেটা তো আসলে অনেক কিছু নির্ভর করবে মানে আমরা দুজন এখানে পডকাস্ট করতেছি এখন আমাদের লাইফে কি হয়েছে আমরা শুধুমাত্র সেটাই বল মানে সেটাকেই যদি তুমি নিয়ে মানে মাথার মধ্যে নিয়ে বসে থাকো তাহলে তো লাভ নাই তোমার ওইটা নিজের লাইফের সাথে তোমার কোন জিনিসগুলো রিলেটেড সেটা তোমাকে হচ্ছে মিলাই মিলাই দেখতে হবে তাইলে তুমি এখান থেকে আসলে শিক্ষাটা নিতে পারবে আদারওয়াইজ পডকাস্ট শুনে কোনো লাভ হবে না আর ও আচ্ছা বানানের কথা বলতে যাবো তারপরে ওই যে তুমি যেটা বলছো যে আশেপাশের মানুষগুলোর থেকে আইডিয়া নেওয়ার ব্যাপারটা রিক্সাওয়ালার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে সত্যি কথা বলতে আমি ক্লাস ফোর থেকে বাকি সময়টা থেকে মানে পুরোপুরি ভাবে একা একা যাতায়াত করছি এবং আমার মোস্ট অফ দ্য টাইম স্কুল কলেজ ঢাকার মানে ঢাকা বসেছি মানে আমার বাসা থেকে অনেক দূরে ছিল তো সেই কারণে আমাকে বাসে অনেক চলাচল করতে হয়েছে তো বাসে আমি বহুত রকমের মানুষ দেখছি বহুত রকমের বহুত রকমের ল্যাঙ্গুয়েজ দেখছি বহুত রকমের মানুষ শুনছি এবং সত্যি কথা বলতে বাস ড্রাইভার গুলো যেরকম গালি গালাজ করে সবকিছু আমি আলহামদুলিল্লাহ শিখে ফেলছি আর কি আমার মুখের ভাষা খুবই খারাপ আর কি হ্যাঁ মাঝে মাঝে যখন বলি আর কি তখন খুবই খারাপ হয়ে যায় আর এটা ছাড়াও তাদের থেকেও মানে কিছু কিছু সময় তাদের থেকে অনেক ভালো আচরণ পাইছি খারাপ আচরণ পাইছি বাট ওই যে যেটা বললে তুমি যে আমি কিন্তু চাইলেই ওইখানে যাদের সাথে আমি মিশতেছি বা যাদেরকে আমি অহরহ দেখতেছি তাদের মতন হওয়া ট্রাই করতে পারতাম কিন্তু ওই যে যেই ভালো জিনিসগুলো শুধুমাত্র ছিল সেগুলোকে নিতে পারছি বলেই হচ্ছে যে স্টিল নাও দাবি করতে পারি যে হ্যাঁ আমি একটা ভালো মানুষ আর কি এরকম সামথিং এটাই আর আর একটা জিনিস হচ্ছে বানানের ক্ষেত্রে বলবো নাকি আর কিছু অ্যাড করবো এর মধ্যে মানে আপাতত যা বলছি এর মধ্যে কিছু বলবো নাকি বানানেরটা বলবো এবার এবার বানানেরটাতে আসি বানান জিনিসটা আমার কাছে হচ্ছে মানে আমি ইয়া বলছে আমি হচ্ছে একটা আপু পোস্ট দিছিল যে পোস্ট দিছিল হচ্ছে যে আপনি কি মানুষের ভুল বানান দেখলে বিরক্ত হন কিনা তুমি যে তোমাদের সিভিল আমাদের সিভিলেরই আঠারো বছরের একটা আপু আছে আইসা কি জানি হ্যাঁ হ্যাঁ নাম ভুলে গেলেন আফিয়া সিদ্দিকার রাইসা ওনার বইও বের হয়েছিল বই মেলা আমি তার বইও কিনছিলাম হ্যাঁ তো সেই রাইসা আপু হচ্ছে সিভিল আঠারোতে আছে উনি আমাদের একবার সিনিয়র তো উনি হচ্ছে ওই ওইখানে ওই স্টোরিটা জিজ্ঞেস করছিল তো আর আমি বলছিলাম আপু আমার অনেক বিরক্ত লাগে মানে আমি খুবই বিরক্ত হই মানুষের বানান ভুল হইলে এটা আসলে কেন হয় কিংবা গ্রামার ভুল হইলেও আমি অনেক বিরক্ত হই এটা কেন হয় আপু বসে যে যাদের লিঙ্গুইস্টিক স্কিলস নিজের অনেক ভালো সে যখন অন্য কারো এই ভুলটা দেখে তার কাছে এটা অনেক বড় সমস্যার মনে হয় তুমি বিশ্বাস করবো না উদ্ভাসে একটা ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে নাইন নাইনে পড়ে হ্যাঁ তো নাইনে আমাদের হায়ার ম্যাথের কিছু ম্যাথে অনেক হচ্ছে তোমার যে ইররেশনাল রুটস আসতো তাই না যে যে ইয়া মূলগুলো আর কি নেওয়া যাবে না আর কি শুদ্ধি পরীক্ষা করে সেগুলোকে ক্যান্সেল আউট করতে হইতো না নাইন টেনে তো ওই ছেলে হচ্ছে শুদ্ধি পরীক্ষা বানান লিখছে দন্ত দিয়ে আমার তো মনে হচ্ছে তাবর দিয়ে বসায় দিই বুঝছো দন্ত দিয়ে শুদ্ধি পরীক্ষা লিখে ভাই মানে পাশের টিচার কে দেখাইতেছে না আমার খাল
এই যে সিভি ভাইয়ের কথা যে বললাম যে ইয়া হচ্ছে সিনিয়র ভাইয়ের কথা উনি হচ্ছে ওনার সিভিটা আমাকে দিয়ে দেখাচ্ছেন তো উনি তো জানে যে আমি তো একটু পারফেকশনিস্ট এই সব জিনিসপত্র দিয়ে ডকুমেন্টারি কাজের ক্ষেত্রে তো সে হচ্ছে আমাকে ইয়া করছে বলছে যে দেখো এখানে কোনো ভুল আছে নাকি শুরুতে নিজের হচ্ছে একটা সামারি লিখতে হয় যে আমি অমুক এরকম এরকম আমার ধ্যান ধারণা আমি এরকম এরকম চাকরি চাই এরকম হচ্ছে কথা একটা উপরে সামারি থাকে সিভিতে তো ওই লাইনের ভিতরে আমি তিন চারটা হচ্ছে পাংচুয়েশন মার্ক এবং হচ্ছে তোমার গ্রামারের ভুল বাইর করছিলাম বাই বিরক্ত হয়ে গেছিল এত পারফেকশন ইস্টুলে কেমনে হবে তারপরে ইমেইল তারপরে হচ্ছে তোমার ধরো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লিঙ্কটিন আইডি এগুলোর হচ্ছে ছোট ছোট আইকন দিয়ে পাশে হচ্ছে লিঙ্ক গুলো অ্যাড করা ছিল তো কিছু আইকন হচ্ছে উপর নিচে হয়েছিল তো এই জিনিসগুলো আমার ভালো লাগতেছিল ভাই এগুলো এক লাইনে হইতে হবে নালে কিন্তু ভালো লাগতেছে না দেখতে সাইজ হচ্ছে এখানে ঠিক নাই তো মূলত বানানের কথায় আসি তো বানান জিনিসটা আসলে না অনেক কিছু মিন করে তার কারণ হচ্ছে যে মানুষ যে জিনিসটাকে অনেক হেভিলি নেওয়ার কথা সেটাকে লাইট বানায় ফেলছে প্রথমত কেন বললাম কারণ যে কোনো কিছু যখন তুমি লিখে বলতেছো সেটা কিন্তু একটা বড় একটা ইয়া স্টেটমেন্ট এটা কিন্তু একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেটমেন্ট কারণ তুমি এটা লিখে ফেলছো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা মানে অনেক বড় কি বলবো এটা কি বলে অনেক বড় কিছু মিন করে আসলে যে কোনো একটা রিটেন ডকুমেন্টস অনেক কিছু মিন করে তুমি রিটেন ডকুমেন্টসটার ভিতরে মানুষের হচ্ছে লাইটলি নেওয়া শুরু করছে এই যে বানানের ভুল হওয়া যায় ব্যাপারটা চেকও করে না ভাই তুমি গুগলেও তো চেক করার দরকার নেই তুমি যদি উল্টা পাল্টা বানানো লেখো তাও তো তোমার কিবোর্ডের সেটার উপরে তো একটা দেখানোর কথা তাই না যে উপরে মানে সঠিক বানানটা তো সে আন্দাজ করে বলেই দেয় আর কি তো আমি ইভেন অনেক বানান আছে যেটা আমার নিজের মনেও থাকে না আমি মোটামুটি কাছাকাছি প্রোনাউন্সিয়েশনটা টাইপ করলে ও আমাকে ঠিক মতো ইয়াটা দিয়ে দেয় বুঝে ফেলে যে আমি কোন ওয়ার্ডটা বলতে যাচ্ছি ওইখানে আমি বানানটা দেখে ফেলেই তো হয়ে যায় অনেক সময় মানুষকে জনকে দেখি যে ভাই হচ্ছে অটো কারেকশনের জন্য ভুল হয়ে গেছে অটো কারেকশনের জন্য ভুল হবে কেন তুই অটো কারেকশনের সিস্টেমটা অফ করে রাখ না তুই সাজেশনটা অন করে রাখ তো যখন সাজেশন দিবি সেটা তুমি চাইলে মানে শর্টকাট হিসেবে তাড়াতাড়ি কর্চ করো টাইপিং এর জন্য ইউজ করতে পারো কিন্তু তুমি অটো কারেকশনটা তো অফ করে রাখতে পারো তোমার সাজেশন গুলো থাকলে তুমি হচ্ছে বানানের ঠিক মতো বানান গুলো পাইলা আর তোমার টাইপিং এ কোনো ভুল হইল না এই জিনিসটা এইটা আর বানানের ক্ষেত্রে এমন সত্যি করার অর্থে এমন অনেক মানুষ আছে যাদেরকে হচ্ছে শুধুমাত্র বানান ভুলের কারণেই তাদের সম্পর্কে মনে করো যে আমি মানে এটা আসলে যাচ করা ঠিক না যদি আমি যাচ করে তাদেরকে হচ্ছে মনে করো তাদের সাথে কথা বলাই অফ করে দিচ্ছি এরকম অনেক মানুষ আছে সত্যি কথা মানে লিটারেলি তাদের সাথে কথা বলা অফ করে দিচ্ছি আমি মানে চ্যাটিং করা অফ করছি আর কি এটা বলে দিচ্ছি আমার কাছে মনে হয় কি মানে বানান দেখা থেকে না একটা মানুষের ব্যাপারে একটা আইডিয়া দেওয়া যায় প্রথম যখন আমরা কারোর সাথে কথা বলি তখন তো আসলে আইডিয়া থাকে না আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি পরিমানে যে দুইটা জিনিস থেকে আইডিয়া নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে ফেসবুকে সে অ্যাকচুয়ালি কিরকম বিহেভ করে সেটা ওইখান থেকে একটা ভালো আইডিয়া নেওয়া যায় আসলে মানুষটা কিরকম আর একটা হচ্ছে আই গেস এই মানে চ্যাটিং টাইপ কোয়ালিটি কোয়ালিটি স্পেশালি লাইক কিরকম আর একটা জিনিস তুমি ট্রাই করে দেখতে পারো সেটা হচ্ছে যে আমাদের টিচার তো অনেক আছে হ্যাঁ তো টিচার তো তুমি নিজে অনেক অনেকের সংস্পর্শে আসবা একটা টিচারের মানে টিচাররা যখন ডায়াগ্রাম ড্র করে ডায়াগ্রাম ড্র করার সময় একটা টিচার যত পারফেক্টলি একটা স্ট্রেট লাইন টানতে পারবে এবং যত পারফেক্টলি একটা সার্কেল ড্র করতে পারবে এইটার ওপরে ওই টিচারের পার্সোনালিটি অনেক কিছু নির্ভর করে তুমি খেয়াল করে দেখবা যারা এরকম স্ট্রেট লাইন টানে ঠিক মতো গোল করে একদম পারফেক্ট সার্কেল বানায় ফেলে তারা অনেক স্ট্রং পার্সোনালিটির মানুষ হয় তাদের মানে চলাফেরার ভিতরে একটা গাম্ভীর্য থাকে আর কি তারা মনে করো মানে যেন তো আমাদের মতন আর কি সহজ সরল মানুষ না হ্যাঁ যে ক্লাসে যায় সবার সাথে খুব ফ্র্যাঙ্ক হবো এরকম না ওনাদের নিজেদের একটা স্পেস থাকে সেই জায়গায় থেকে এবং তারা মোস্টলি খেয়াল করে দেখবা তারা তুলনামূলক ভালো টিচার হয় আর কি আমাদের রিসেন্টলি আমি যে টিচারের মানে আমি তো সব টিচারের এই জিনিসগুলো একটু একটু দেখি আর কি রিসেন্টলি একজন টিচারকে পাইছে আমানত স্যার ওনার মতন ডায়াগ্রাম আঁকা আসলে খুবই মুশকিল আমি ইভেন ট্যাব দিয়েও ট্যাবে তো হচ্ছে শেপ টেপ থাকে আর কি ওই ট্যাব দিয়েও হচ্ছে সব রকম প্রিসিশন এত সুন্দরভাবে মানে আমি ট্যাবে যেরকম পারফেক্টলি করতেছি মাঝে মাঝে স্যারের ড্রয়িংটা তার থেকে বেশি পারফেক্ট হয় হোয়াইট বোর্ডে চিন্তা করতে পারছো যে কত জোস একটা লোক আর কি এবং তার পার্সোনালিটি আমি যেটা বললাম অ্যাকচুয়ালি তার ওই ডায়াগ্রামের সাথে তার পার্সোনালিটি ম্যাচ করে একদম শার্প খুবই শার্প মানুষ এই জিনিসটা এটা ট্রাই করে দেখো না এটা আমার এটা হচ্ছে আমার একটা মানে আমার একটা গেস আমি না আমার একটা কি বলে হাইপোথিসিস আর কি কারণই <laughs> <laughs
মানে <laughs> আমি তো হচ্ছে রেকর্ডিং করতাম বেশি কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হতো যে ওই যে স্পিডে মানে হচ্ছে ক্লাস করা যায় কারণ আমি লাইভ ক্লাস সেরকম আমি কি হয়েছে খাইছি দৌড়াদৌড়ি করছি বাসের মধ্যে গান শুনছি এসে ঘুরে দেখি তখনও ক্লাস চলতেছে রাতের খাবার টাবার আম্মুর সাথে ঝগড়া টগড়া করে আসে আবার দেখে তখন তার ক্লাস এত ডেডিকেটেড একটা মানুষ মানে আমি আসলে ভাবি না যে ভার্সিটিতে এসে আমি এত ডেডিকেটেড একটা মানুষ মানে অনেক বেশি আসলে মানে ভালো লাগ নাইলে আসলে পাওয়া যায় না আচ্ছা <laughs> নিজেদের লাইফ নিয়ে হচ্ছে কথা বলা শুরু করছি আর কি ভুলে গেছিলাম যে আসলে ইয়া হয়ে গেছিলাম আবেদ খুব শুরু হয়ে গেছিলাম এরপরে যখন ওনার কাছে ডেইলি ক্যাম্পাস গেছে গিয়ে উনি ওটার একটা যথাযথ লজিকও দিছে আমি না আসলে জানতাম না যে পরীক্ষা কন্ট্রোল কমিটির প্রধান আমি ডেইলি ক্যাম্পাস নিউজে হঠাৎ করে দেখি কি ওখানে ওনার নাম কখন <laughs> বিশেষ করে ওনারা হচ্ছে শুধু যে ভার্সিটিতে ক্লাস নেয় বললে তা না এটা ছাড়া অনেক কনসালটেন্সি ফার্মে তারা হচ্ছে থাকে যুক্ত থাকে সেখান থেকে হচ্ছে অনেক টাকা আসে ভাই বিশ্বাস করেন আপনারা 
এবং হচ্ছে এই জন্যই মূলত আমরা আসছি এখানে টাকার লোভে কারণ টাকা এখানে সব থেকে বেশি এবং রিসার্চের সুযোগের দিক থেকে আসলে অনেক দরকার আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশে এটা হচ্ছে বলো স্বাধীনতার <laughs> ইনভার তোমরা জানো কি জানি না যে এনভায়রনমেন্ট ঠিকঠাক রাখার দায়িত্বটা কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের উপরে হ্যাঁ তো এইটাই আর কি তোমরা আশেপাশে যা কিছু দেখো সবকিছুর জন্য আসলে কোনো না কোনো ভাবে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা দায়ী তো তাদেরকে আর কি গালি দিতে পারো আবার হচ্ছে তারাই আসলে অনেক কিছুর প্রশংসার আসলে দায়ী হ্যাঁ তো তারা চিন্তা ভাবনা করেই কাজ করে এবং দেশের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে চেঞ্জ হচ্ছে ওগুলো ঠিক হবে আমরা ঠিক করব সামনে এই আশাবাদ ব্যক্ত করতেছি এবং আগেই হচ্ছে পরবর্তী পডকাস্টে আমরা হচ্ছে কন্টেন্টের ব্যাপারে বলে রাখি ওই দিন যদি মারুফ আসে তাহলে হচ্ছে টেকনোলজি নিয়ে অনেক কথা হবে টেকনোলজির মার্কেট নিয়ে এবং করোনা পরবর্তী সময় বাংলাদেশের টেকনোলজি সেক্টর কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে আর সামথিং এবং হচ্ছে যাদের হচ্ছে স্মার্টফোন নিয়ে আগ্রহ আছে তাদের ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি মানে একটু বলে রাখি যে ওগুলা নিয়ে হচ্ছে কিছু কথাবার্তা হইতে পারে আর কি যে স্মার্টফোনের যে মার্কেটটা সেটা কিভাবে চলে বাংলাদেশে এবং কম্পিউটার ল্যাপটপ এইসব ব্যাপারগুলো থাকতে পারে যদিও অনেক মানুষ আগ্রহ নাও পাইতে পারো বাট স্টিল ওইটা নিয়ে কথা হবে যেহেতু মারুফ ওইটাতে বেশি পারদর্শী এবং থ্রি ইডিয়টস ডে মুভিটা এটা নিয়ে হচ্ছে একটা বড় লম্বা সম্বার আলোচনা করার ইচ্ছা আছে এটার পরের পডকাস্টে খুব সম্ভবত আনিকা আর আমি কথা বলবো হচ্ছে একটা বই নিয়ে যেটা হচ্ছে উদ্ভাস থেকে আমাদেরকে টিচার হিসেবে দিছিল সেই বইটা নিয়ে হচ্ছে কথা হবে এবং সেই বইটার মূলত এটা নিয়ে যে কিভাবে আরো বেশি বিনয়ী মানুষ হওয়া যায় আর কি সো বিনয় বা হাম্বলনেস নিয়ে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পডকাস্টে কথা হইতে পারে এই তো সো আর মনে হয় আমাদের বেশি দেরি করা উচিত হবে না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমরা অলমোস্ট আড়াই ঘন্টার কাছাকাছি দুই ঘন্টা একুশ মিনিট পার সো আমাদের আসলে শেষ করে দেওয়া উচিত দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী পডকাস্টে তিন দিন সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং হচ্ছে যদি আরো কোনো টপিক তোমাদের জানতে হয় তাহলে কিন্তু নিজে কমেন্ট করতে হবে এটা ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি নেই আসলে আমাদেরকে রিচ করার আনিক হচ্ছে কিছু বলতে চাইলে লাস্টে অ্যাড করে দাও এই তো হ্যাঁ মানে ওই যে প্রতি ভিডিও শেষে লাস্টে যা বলি আর কি সবার জন্য শুভকামনা থাকলো ওই শেষ ভিডিওতে মানে পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে এই টাইপের কথাবার্তা আর কি এগুলাই আবার মানে বললাম আর কি ধরে নাও তোমরা তো ওই তো মানে আজকের পডকাস্টে বেসিক্যালি হঠাৎ করে আসলে ইয়া হইছে তাই না এই তো আজকে যে মানে এগুলাই হচ্ছে কি কথা আর কি মানে প্রতি ভিডিও শেষে আসলে যেগুলো বলি ওগুলো আবারও যদি বলি তাহলে তোমাদের বোরিং লাগবে তো এই আর কি মানে এই তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে টাটা